அம்பேத்கர் அவர்களும் பெரியார் அவர்களும் தான் இங்கே நிலவிய சமூகம் எத்தன்மையில் வகுப்புகளாக பிரிந்திருக்கிறது என்பதை எடுத்து கூறினார் இடதுசாரிகளும் சரி தேசியவாதிகளும் சரி எப்பொழுதும் அவர்களை சாதிவாத சிந்தனையாளர்கள் என்று நீண்ட காலமாக விமர்சித்து வந்தனர் இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா அறிவாளிகளும் சமஸ்கிருதம் வந்து மிகப்பெரிய மொழி என்று திரும்ப 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 பேசுவார் சமஸ்கிருதம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மொழி தானா அத்வைதமும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் இவ்வளவு பெரிய பிம்பமாக கட்டி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு முன்பு வேதாந்த பள்ளியை சேர்ந்தவர்களே சங்கரர் ஒரு மாறுவேடம் பூண்ட பௌத்தராக இருக்கிறார் என்றுதான் குற்றம் சாட்டி கொண்டிருந்தார் பார்ப்பன உயர் சாதியினர் அந்த அதிகாரத்தை கட்டி எழுப்புவதற்காக அதன் உடன் கருவிகளாக உருவாக்கப்பட்டவைதான் சமஸ்கிருதம் பற்றிய இத்தகைய ஒரு பெரிய பித்தலாட்டமான கதை உருது என்கிற ஒரு மொழியிலிருந்து இன்னொரு மொழி பிரதி செய்யப்படுகிறது இந்துஸ்தான் இந்துஸ்தானிலிருந்து இன்னொரு மொழி உருவாக்க அது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி இந்த நாட்டிற்கு சுதந்திரம் வாங்கி தந்தவர் காந்தி அல்லது நேரு என்று சொல்வார்கள் உண்மையாகவே இந்த நாட்டிற்கு சுதந்திரம் ஒன்றை வாங்கி தந்தவர் அம்பேத்கர் தான் இந்து பெண் துறவி ஒருவர் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் இந்த நாட்டிற்கு பாரத நாடு என்று பெயரிட வேண்டும் ஆட்சி மொழியாக சமஸ்கிருதம் வர வேண்டும் இதன் அடிப்படையில் தான் அரசியல் அமைப்பில் தட்டிஸ் பாரத் என்கிற சொல் இடம்பெற்றது தமிழ் மொழிக்கு ஏற்பட்ட சேதாரம் ரொம்ப குறைச்சல் ஆனா வட இந்தியாவில் இருந்த தாய்மொழிகளுக்கு அந்த மொழிகளே இன்று எட்டாவது அட்டவணையில் கூட இடம்பெறவில்லை பாகதம் எல்லா வட்டாரங்களில் இருந்த மக்கள் மொழிகளை வளர வைத்தது தானும் வளர்ந்தது சமஸ்கிருதம் என்பது தாய்மொழிகள் வளர்ச்சியை தடுத்து தான் வளர்ந்தது புரோகித வகுப்பாருக்கான விதிகளை அவர்கள் இந்த சமூகத்தில் உயர்ந்தவர்களும் காட்டிக்கிறதுக்கான விதிகளை சொல்லுது இந்த சாதி சமுதாயத்தை காப்பாற்றுறது எப்படிங்கிற கவலை மட்டும்தான் அதுக்கு எதெல்லாம் பயன்படுத்துறாங்க மக்களுடைய உணர்ச்சியை கடவுள் நம்பிக்கையை அவர்கள் பயன்படுத்துகிறார் பல நேரங்களில் பெரியார் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த இந்தியாங்கிற ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் இந்திங்கிற அபாயம் நம்ம மேலே இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு எக்கச்சக்கமான பொய் சொல்றாங்க அம்பேத்கர் வந்து இந்திய ஆதரிச்சாரு சமஸ்கிருதத்தை ஆதரிச்சாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படி எதுவுமே இல்லை பல மூத்தவர்கள் இருக்கிறீர்கள் அதே போல இளையவர்களும் இருக்கிறீர்கள் நீங்கள் எல்லோரும் ஒரு வகையில் முன்னோடிகள் நான் இந்த களத்திற்கோ இந்த சிந்தனை உலகத்திற்கோ புதியவன் தான் ஆனால் சிறு வயது முதற்கொண்டு இதே மாதிரியான சிந்தனை உலகில் தான் பயணம் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் நான் பத்தாம் வகுப்பு போன பொழுது திடீரென்று ஒரு நாள் அதற்கு முன்பு வரை கடவுள் நம்பிக்கையினுடைய பல்வேறு வளர்ச்சி நிலைகளில் வளர்ச்சி அடைந்து கொண்டிருந்தேன் கடைசியாக வள்ளலாறை வந்து அடைந்திருந்தேன் பெரியார் அவர்களுடைய அந்த முதல் தொகுதி பெரியார் களஞ்சியத்தில் இருக்கிற முதல் தொகுதியை நூலகத்திலிருந்து எடுத்து கொண்டு போய் படித்த பிறகு ஒரே இரவில் எல்லா மாறிவிட்டது அதிலிருந்து என்னடா முன்னாடிலாம் வந்து காலையில் எழுந்தோடனே குளிச்சுட்டு சாமி கும்பிட்டு போவ இப்போ சாமி கும்பிட மாட்டேங்கிறையே அப்படின்னு வீட்டில் அம்மா கேட்டாங்க அது இன்னும் நல்ல ஞாபகம் இருக்குது அந்த மாதிரியான இருந்தாலும் கூட அதற்கு பிறகு நான் இயக்கங்களில் பணியாற்றியது இயக்க அப்படின்னு சொன்னால் மார்க்சியில் என்ன இயக்கங்களில் தான் நான் இளங்களை படித்து கொண்டிருந்த பொழுது அந்த தோழர்களோடு அந்த தோழர்கள் உருவாக்கிய அமைப்புகளில் சில காலம் பணி செய்திருக்கிறேன் முதுகலை முடிக்கும் வரைக்கும் அப்படி தான் பயணம் செய்திருக்கிறேன் அதற்கு பிறகு வேறு வேறு திரும்ப மறுபடியும் பெரியாரை அம்பேத்கர் அவர்களை எல்லாம் வாசிக்க வேண்டிய காலம் ரெண்டாயிரத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதற்கொண்டுதான் எனக்கு கிடைத்தது அதற்கு பிறகுதான் திரும்பவும் இதை பற்றி எல்லாம் ஆழமாக யோசிக்கிற நான் என்னுடைய என்னை நானே உருவாக்கி கொள்கிற ஒரு பயணத்தில் நான் சில விஷயங்களை கண்டுபிடித்தேன் சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்ள முயற்சித்தேன் நான் எவ்வாறு புரிந்து கொண்டிருக்கிறேனோ அதே போல் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன் அவ்வளவுதான் இதில் நான் பெரிய பிரயாத்தனங்கள் செய்தேனா என்று எனக்கு தெரியவில்லை அதே போல் இது பற்றிய விஷயங்களை எல்லாம் முன்பு நிறைய ஆழமாக யோசித்த தோழர்கள் நிறைய பேர் இங்கே இருக்கிறீர்கள் நமக்கு அப்படியான ஒரு நீண்ட மரபும் கூட உண்டு இந்தி சமஸ்கிருதம் பற்றிய விமர்சன மரபும் கூட உண்டு அதனால் இங்கே இந்த உரையை ஆற்றுவதற்கு காரணமாக இருந்த மூன்று தோழர்களுக்கு முதற்கண் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ராஜன் தோழர் லாரன்ஸ் தோழர் இக்லாஸ் இவர்கள் மூன்று பேரும் தான் இன்று இந்த நேரத்தில் இங்கே வந்து இந்த உரையாற்றுவதற்கு நான் உரையாற்றுவதற்கான காரணம் அவர்கள் மூன்று பேருக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த இதே இது போன்ற ஒரு பொருளில் சிந்திப்பதற்கு எனக்கு நிறைய பேர் உத்வேகம் மூட்டியிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அகமது உவைஸ் அவர்கள் சிறுமை பதிப்பகத்தை சேர்ந்த அவர்கள் தான் ஒரு முறை எனக்கு வந்து ஒரு ஆங்கில கட்டுரை பிரித்தியம் சிங் புருக்ஸ் ஆக்ஸ்போர்ட் புருக்ஸ் பல்கலைக்கழகத்தில் இப்பொழுது பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற பஞ்சாபியரான அவர் எழுதிய ஒரு கட்டுரை ஹிந்து பயாஸ் இன் இந்தியன் செக்குலர் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் மதசார்பற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பில் இந்து சார்பு நிலைகள் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டுரை அந்த தலைப்பு சிக்கலானது அவர் அதை 
மிக பிரமாதமாக கையாண்டு அந்த கட்டுரை எழுதியிருக்கிறார் அது அநேகமாக ஒரு நூலாக தமிழில் வந்துவிடும் ஆங்கிலத்தில் ஏற்கனவே கிரிட்டிக்கல் கொஸ்ட் சின்ன நூலாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அவரும் அந்த நூல் நூலாசிரியரையும் அதற்கு பிறகு புக்ஸ் அவர் பிரித்திம் சிங் அவர்களையும் தொடர்பு கொண்டு மின்னஞ்சலில் தொடர்பு கொண்டு உரையாடியிருக்கிறேன் அவரும் சரி அவரை போன்றவர்களும் சரி இந்த விஷயத்தில் ஆழமாக சமகாலத்தில் யோசித்து வருபவர்கள் அதற்கு பிறகு இந்த பொருள் சம்பந்தமாக யோசிப்பதற்கான இன்னொரு குறிப்பாக சமஸ்கிருதம் சம்பந்தமாக யோசிப்பதற்கான ஒரு காரணம் ஆண்ட்ரூ ஓலட் அவர்கள் எழுதிய ஒரு நூல் தான் த லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஸ்னேக்ஸ் நாகர்களின் மொழி அப்படிங்கிறது அந்த நூலுடைய தலைப்பு அவர் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் செய்த ஆய்வு முனைவோற்பட்ட ஆய்வு இப்போ ப்ராக்ருத் சான்ஸ்கிரிட் அண்டு லாங்குவேஜ் ஆர்டர் இன் ப்ரி மாடர்ன் இந்தியா என்கிறது அந்த நூலினுடைய துணைத் தலைப்பு அந்த நூல் மிக முக்கியமான வெளிச்சங்களை தந்த ஒரு நூல் அதற்கு பிறகு பிரேம்சந்த் அவர்களுடைய மகனும் பேரன் அவர்களும் எழுதியிருக்கக்கூடிய இரண்டு நூல்கள் டிவைடு ஹவுஸ் எ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஹிந்திவாதி அப்படிங்கிற ஒரு நூலும் அதற்கு பிறகு அந்த நூலை ஏறக்குறைய சுருக்கமாக தந்த தொண்ணூறுகளில் அரசியல் இதுக்கான ஃபேம் பொலிட்டிக்கல் ஃபேம்லெட்டாக ஒரு என் பிளாக் சுவானில் வெளியிடப்பட்ட ஹிந்தி நேஷனலிசம் என்கிற ஒரு நூல் அலோக் ராய் அவர்கள் எழுதிய ஒரு நூலும் மிக முக்கியமானவே என்று நினைக்கிறேன் இதை பற்றியெல்லாம் தமிழில் தொடர்ச்சியாக எழுதியிருக்கிறார்கள் எஸ்விஆர் அவர்கள் இந்து இந்து இந்தியா நூலை தொன்னூறுகளிலேயே எழுதியிருக்கிறார் இது போன்ற சிந்தனையாளர்கள் இவர்கள் எல்லோருக்கும் குறிப்பாக எனக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுத்து இந்த இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் பல்வேறு இதில் சிக்கல்களில் உரையாடிய எங்களுடைய பேராசிரியர் நெறியாளர் சீனிவாசன் அவர்களுக்கும் அதே போல் என்னுடைய நண்பர்கள் தனபால் இன்னும் பலருக்கும் ஊடாட்டம் குழு நண்பர்கள் அவர்களுக்கும் எல்லோருக்கும் இந்த நேரத்தில் நான் அந்த உரையை தொடங்கும் முன்பு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் நான் என்னுடைய உரையை மூன்று பகுதியாக பிரித்து கொண்டிருக்கிறேன் நிறைய மேற்கோள்கள் எல்லாம் ஒன்றும் சொல்லப்போவதில்லை ஒரு கதையாக இந்த பிரச்சனைகளை நான் உங்கள் முன் வைக்க இருக்கின்றேன் முதற்கண் இந்த பிரச்சனையினுடைய ஆரம்பத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் அதற்கு பிறகு இந்தியும் சமஸ்கிருதமும் எப்படி ஆதிக்கத்தினுடைய இரு கருவிகளாக இருக்கின்றன என்பதை விளக்குவேன் முடிவுரையாக இந்தி சமஸ்கிருதத்திற்கு எதிரான இந்த போராட்ட வரலாற்றையும் அதில் நான் முன்னெடுத்து செல்ல வேண்டிய பணிகளையும் எடுத்துரைப்பேன் இதுதான் என்னுடைய உரையினுடைய அம்சம் ஒரு அமைப்பாக இருக்கப் போகின்றது உங்கள் எல்லோருக்கும் தெரிந்திருக்கும் நாம் இந்த காலம் இந்துத்துவ ஃபாசிசத்தை பார்ப்பன இந்துத்துவ ஃபாசிசத்தை எதிர்த்து போராடி கொண்டிருக்கிறோம் ஆங்கிலத்திலும் கூட இன்று உடந்திய ஊடகங்களில் எல்லாரும் கூட இடதுசாரிகள் ஒரு காலத்தில் பிராமணிக்கல் என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துவதற்கு தடுமாறி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த வார்த்தையை தவிர்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இன்று எல்லா இடதுசாரி கட்சிகளும் பாராளுமன்ற தேர்தல் அரசியலில் ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்களும் சரி புரட்சிகர போராட்டங்களை நடத்தி கொண்டிருக்கிற இடதுசாரி கட்சிகளும் கூட எல்லோரும் இன்று பிராமணிக்கல் இந்து ஃபாசிசத்தை எதிர்த்து போராடுவது மிக முக்கியமான பணியாக முன்னிறுத்துகிறார்கள் அதே போல் வடந்தியாவிலும் ஜனநாயகவாதிகள் உட்பட எல்லோரும் அந்த வார்த்தைகளை உச்சரிப்பதற்கு தயங்குவதில்லை இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு வெளியான ஒரு கட்டுரையிலும் கூட இந்த இந்த பிரச்சனையை பற்றி வடந்திய தேர்தல் நிலைமைகளை பற்றி பேசும் பொழுது எதிர்கட்சிகள் முன்னெடுத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஒரு இதை அவர்கள் அபாயகரமானதாக அந்த சிந்தனையால் அவரே ஒரு முற்போக்கு சிந்தனையாளர் தான் பாரதிய ஜனதாவுக்கு எதிராக பேசக்கூடியவர் தான் இருந்தாலும் கூட இந்த சமூக நீதி அடிப்படையிலான பார்ப்பனர் அல்லாதார் சாதிகளை ஒருங்கு திரட்டுகிற ஒரு பணியை இந்த தேர்தலில் எதிர்கட்சிகள் முக்கியமான பிரச்சனையாக கருதுகிறார்கள் இது ஒரு அபாயம் இப்படி ஒரு நாட்டிற்கு நல்லது செய்ய முடியுமா என்று அவர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கின்றார் ஆனால் பிரச்சனை என்ன நான் இந்த தலைப்பை கொடுக்கும் பொழுது சமஸ்கிருதம் இந்தி வரலாற்றில் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தின் இரு கருவிகள் என்று கொடுத்திருந்தேன் அவர் வரலாற்றில் பார்ப்பன என்ற ரெண்டு சொற்களையும் இக்லாஸ் அவர்கள் வெட்டி எடுத்துவிட்டு சுருக்கமாக வைத்து விடுவோம் என்று வைத்திருக்கிறார் இப்பொழுது வரலாற்றில் என்பதை கூட விட்டு விடுவோம் பார்ப்பன வகுப்பு ஆதிக்கத்தின் இரு கருவிகள் என்பதை அடிப்படையாக எடுத்துக்கொள்வோம் நடப்பு சமூகத்தை பெரியார் ஆகட்டும் அம்பேத்கர் ஆகட்டும் அல்லது மார்க்ஸ் போன்ற சிந்தனையாளர்களாகட்டும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் பக்கம் நின்று சிந்தித்த சிந்தனையாளர்கள் எல்லோரும் நடப்பு சமூகம் என்பது ஒரு 
கிளாஸ்டு சுவ டிவைடட் சொசைட்டி வர்க்கங்களாக பிரிந்துள்ள ஒரு சமூக அமைப்பு வகுப்புகளாக பிரிந்துள்ள ஒரு சமூக அமைப்பு என்று தான் சொன்னார்கள் குறிப்பாக அம்பேத்கர் அவர்களும் பெரியார் அவர்களும் தான் இங்கே நிலவிய சமூகம் எத்தன்மையில் வகுப்புகளாக பிரிந்திருக்கிறது என்பதை எடுத்து கூறினார்கள் நாம் அவர்களுடைய சிந்தனைகளை பற்றி கவனத்தில் எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது இந்தியாவில் இடதுசாரிகளும் சரி தேசியவாதிகளும் சரி எப்பொழுதும் அவர்களை சாதிவாத சிந்தனையாளர்கள் என்று நீண்ட காலமாக விமர்சித்து வந்தனர் இப்பொழுது இடதுசாரிகள் அப்பொழுது அப்படி விமர்சிப்பதில்லை ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்கிறார்கள் ஆனால் பொதுவாக பொதுவாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களே தவிர குறிப்பாக அவர்களுடைய சிந்தனையை எவ்வாறு ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று சொல்வதில்லை சாதி ஒழிப்புக்காக போராடினார்கள் நல்லவர்கள் பெரியவர்கள் அதனால் நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் என்று இப்பொழுது ஒரு கணக்கிற்கு வந்து சேர்ந்துள்ளார்கள் இருந்தாலும் கூட இன்றும் பல நேரங்களில் விவாதங்களில் சிக்கல்களை பேசும் பொழுது பழைய பாணிக்கே திரும்பி விடுவார்கள் அம்பேத்கர் பெரிய அம்பேத்கரும் பெரியார் அவர்களும் இந்த சமூகம் மூன்று வகுப்புகளால் ஆனது என்று சொன்னார்கள் பார்ப்பனர் பார்ப்பனர் அல்லாதார் ஒடுக்கப்பட்டோர் பார்ப்பன உயர் சாதியின் வகுப்பினர் அல்லது பார்ப்பன பனியா வகுப்பினர் இந்த வார்த்தைகளை அம்பேத்கரும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார் பெரியார் அவர்களும் பயன்படுத்தியிருக்கிறார்கள் அல்லது அம்பேத்கர் அவர்கள் ஃபிலாசபி ஆஃப் இந்துயிசம் என்கிற கட்டுரையை எழுதி முடிக்கப்படாத அந்த கட்டுரையை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் இந்த சமூக அமைப்பு என்னவாக இருக்கிறது சாதி சமுதாய அமைப்பு என்று சொல்கிறோமே கிளாஸ் கேஸ்ட் சிஸ்டம் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் இந்த அமைப்பு என்னவாக இருக்கிறது என்பதை பற்றி அவர்கள் அதே போல் அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டிலிருந்து முப்பத்தொராம் ஆண்டு தொடங்கி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வரை நிறைய கட்டுரைகளில் இந்த சமூக அமைப்பினுடைய தன்மையை பற்றி பெரியார் அவர்கள் நறுக்கு தெரித்தார் போல நிறைய இடங்களில் பேசியிருக்கிறார் என்ன இந்த சமூக அமைப்பில் பார்ப்பன உயர் சாதி வகுப்பினர் என்பவர்கள் மிக முக்கியமான ஆதிக்கம் செலுத்தும் வகுப்பாராக இருக்கிறார்கள் பார்ப்பனர் அல்லாதாரும் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களும் ஒடு இவர்கள் உழைக்கும் மக்களாக இருக்கிறார்கள் இதுதான் இந்த சமூகத்திற்குள் நடந்து கொண்டிருக்கிற போராட்டம் இந்த உழைக்கும் மக்களிடையே அதாவது துவிஜர்கள் அந்த இருபுறப்பாளர் இருபுறப்பாளர் அல்லாதவர் இந்த இருபுறப்பாளர் அல்லாதவர்கள் இடையே ஒரு சின்ன வேறுபாடு இருக்கிறது அந்த வேறுபாடு வர்ண அந்தஸ்தில் இடம்பெறுபவர்கள் வர்ண அந்தஸ்துக்கு வெளியில் இருப்பவர்கள் அவர்ணர்கள் வர்ணாஸ் அவர்ணாஸ் என்று அவர்கள் பிரித்தார்கள் வர்ண அமைப்பில் இடம்பெற்றிருக்கிற சூத்திரர்களும் சரி வர்ண அமைப்பிற்கு வெளியில் உள்ளவர்களும் சரி இவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து இந்த ஆதிக்கத்தை எதிர்த்து வீழ்த்த வேண்டும் இவர்கள் ஒன்று சேரவில்லை வகுப்பளவிலும் வேறு வேறுபட்ட வகுப்பினராக இருக்கிறார்கள் இவர்கள் ஒரு வகுப்பாகவும் ஒன்று தரவில்லை சிக்கலாக இருக்கிறது என்று சொன்னார் சரி இந்த சாதி அமைப்பு எப்படி இருக்கிறது என்றால் அம்பேத்கர் அவர்கள் இரண்டு உதாரணங்களை பயன்படுத்துவார் ஒன்று பிரமிடு இன்னொன்று கயிற்று பின்னலில் இருக்கக்கூடிய டென்னிஸ் பால் போல் அந்த கயிற்று பின்னல் பை ஒன்று இருக்கும் அல்லவா அதில் பந்தையெல்லாம் போட்டு வைத்தால் தனித்தனியாக தொங்கும் அல்லவா அதுபோல் ஒரு அடுக்குமுறை இருக்கிறது ஒவ்வொ ஒவ்வொரு வகுப்பில் இருக்கக்கூடிய சாதியும் தனித்தனியாக இருக்கிறது பிரிந்திருக்கிறது ஆனால் இவற்றுக்கிடையில் ஒரு செங்குத்து இணைப்பு ஒரு உறவு ஒன்று இருக்கிறது சமூக பிணைப்பு உறவு ஒன்று இருக்கிறது ஆனால் ஒவ்வொரு சாதிக்கும் எந்த இணைப்பு உறவுகளும் இல்லை ஒவ்வொரு சாதியும் தனித்தனியாக இருக்கிறது சுயேட்சையானதாக இருக்கிறது சுதந்திரமானதாக இருக்கிறது ஆனால் அவை எல்லாம் ஒரு அடுக்கு நிலையில் இருக்கின்றன இந்த அமைப்பை சிக்கலான இப்படியான ஒரு அமைப்பை அடிமைகள் எல்லோரும் நீங்கள் சாதியை அழித்துழைக்கும் வழி நூலை படுத்தீர்களானால் ஏன் இந்த அமைப்பை எதிர்த்து ஒன்று தரல முடியவில்லை என்றால் அடிமைகள் தங்களை அடிமைகள் என்று உணரவில்லை அவர்கள் தனித்தனியானவர்களாக பிளவுண்டு கிடக்கிறார்கள் இதுதான் பிரச்சனை ஆனால் அதே நேரத்தில் அம்பேத்கர் அவர்கள் இவர்களுக்கு ஒரு வகுப்புணர்வும் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் கூட குறிப்பிட்டுள்ளார் அதே போல் பெரியார் அவர்களுடைய ரொம்ப மிக சிறந்த கட்டுரை ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஓராம் ஆண்டு வாக்கில் அவர் எழுதிய அறுபத்தி ஒன்று அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வாக்கில் எழுதிய விடுதலையில் தலையங்கமாக எழுதிய சாதி கட்சிகள் பற்றி எழுதிய அந்த இதில் அவர் இந்த நாட்டில் மூன்றே மூன்று சாதி கட்சிகள் தான் இருப்பதற்கு யோக்கியதையானவை ஒன்று பார்ப்பனர் கட்சி பார்ப்பனர் அல்லாதார் கட்சி பஞ்சமர் கட்சி இந்த மூன்று கட்சிகள் தானே இருக்க வேண்டும் இங்கே எதற்கு நிறைய கட்சிகள் இருக்கின்றன என்று கேள்வி கேட்பார் ஆனால் உண்மையில் என்ன நடக்கின்றது என்றால் இங்கு பார்ப்பனர் அல்லாதார் கட்சிகளும் பஞ்சம கட்சிகளும் தங்களுடைய வகுப்பாருக்கு வேலை செய்யாமல் பார்ப்பன கட்சிக்கு வந்து அல்லவா வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று சொல்வார் இந்த இந்த வகுப்பு போராட்டம் சிக்கலானது நம் ஊரில் நடந்து கொண்டு இந்த குறிப்பான தன்மையை எடுத்து கூறியவர்கள் அவர்கள் தான் நமக்கு மார்க்ஸ் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது சொல்வார் 
எந்த ஒரு சமூகத்தின் கருத்தும் கருத்து நிலையும் ஆளும் வர்க்கத்தின் கருத்துக்களும் பண்பாடுகளும் தான் அந்த சமூகத்தின் இதார் ஒரு கருத்து இசைவு கிராம்ஸ்கே அவர்களும் மற்றவர்களும் ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் அது வந்து எப்படி சமூகத்தில் இசைவை உருவாக்கி கட்டி காப்பாற்றுகிறதோ வெறும் வன்முறையினால் மட்டும் அதனால் ஆதிக்கத்தை தக்க வைத்து கொள்ள முடியாது கருத்தையும் வந்து இசைவை பெற வேண்டும் தன் ஆள் ஆண்டு கொண்டிருக்கிற பகுதிகளிடம் மக்கள் பகுதிகளிடம் ஒரு இசைவை உருவாக்க வேண்டும் அதற்கு அவர்கள் கருத்தியல் கருத்து நிலை ஐடியாலஜிக்கல் டூல்ஸை வந்து தொடர்ச்சியாக பயன்படுத்துவார்கள் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணுவாங்க ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரென்த் பண்ணுவாங்க வீக் ஆகாமல் பார்த்துக்குவாங்க இதை வந்து தொடர்ச்சியாக அவங்களுடைய வேலை இது வந்து எவ்ரிடே இதில் வந்து தொடர்ச்சியாக நடந்துகிட்டே இருக்கும் வெவ்வேறான டொமைன்ஸில் இது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் டொமைன்ஸ் ஆகட்டும் சோசியோ கல்ச்சரல் டொமைன்ஸ் ஆகட்டும் இப்படி நிறைய டொமைன்ஸில் இந்த இதை வேலைகளை தொடர்ச்சியாக செய்வாங்க ஆனால் அது நமக்கு நம் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற விலங்குகள் என்றே நம் அறியாமல் இருப்போம் அந்த விலங்குகளுடைய தன்மை என்னவென்றே அறியாமல் இருப்போம் அது வந்து பிரச்சனை அதுபோல தான் இந்த நடந்து கொண்டிருக்கிற வகுப்பு போராட்டத்தினுடைய நம் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற ஒரு விலங்கு இந்த ஆதிக்கம் சமஸ்கிருத இந்தி ஆதிக்கம் என்பது நம் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிறது சரி அது எப்படி இருக்கிறது சமஸ்கிருதமும் இந்தியும் நம் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற விலங்கு என்று நமக்கு தெரிகிறது நம் மீது சுமத்தப்பட்டிருக்கிற ஆதிக்கம் என்று தெரிகிறது அது எப்படி இருக்கிறது என்பதைத்தான் நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் நான் சமஸ்கிரு சமஸ்கிருதம் பற்றி சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு மேற்கோள் ஒன்றை நான் இந்த இடத்தில் மட்டும் ஒரு மேற்கோளை ஒன்றை உங்களுக்கு நான் படித்து காட்டலாம் என்று நினைக்கின்றேன் மா பொ சிவஞானம் அவர்கள் எழுதிய தமிழும் சமஸ்கிருதமும் இதுவும் கூட ஒரு உரை தான் அவர் ஆற்றிய உரை அவர் வந்து இந்த இதில் என்ன சொல்கிறாருன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு மேற்கோள் இந்தியன் ஆகிய நான் குமரி முதல் காஷ்மீர் வரை பறவை கிடக்கிற பாரத நிலப்பரப்பில் ஒவ்வொரு அங்குலத்தின் மீதும் சொந்தம் கொண்டாடுகிறேன் அதுபோல் பாரத நாட்டிலுள்ள ஒவ்வொரு மொழியையும் எனது சொந்த மொழியாக கருதுகிறேன் ஆனால் தமிழ் மொழியை எனது தாய்மொழியாக கருதுகிறேன் அது எனது வாழ்க்கை மொழியாக அமைந்துவிட்டதால் இந்தியன் என்ற முறையில் இந்து என்ற வகையிலே சமஸ்கிருதம் எனது கலாச்சார மொழியாக இருந்து வருகிறது மாப்போசி அவர்கள் தமிழ் தேசியவாதி தமிழ்நாட்டின் மீதும் தமிழ்நாட்டு மக்களின் நலன்கள் மீதும் அக்கறை கொண்டவர் தான் ஆனால் அவர் வந்து சமஸ்கிருதம் ஒரு கலாச்சார மொழியாக இருந்து வருகிறது என்று சொல்கிறார் அதே போல நான் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்கிற நூல்களை எல்லாம் படிக்க முயற்சி செய்துள்ளேன் எவ்வளோ பெரிய மொழி அது வந்து ஒரு தத்துவ இதற்கு அப்புறம் தத்துவார்த்த மொழி தத்துவ ஞானம் உள்ள மொழி என்றெல்லாம் சொல்கிறார் இதே போல்தான் இன்று அறிவு துறைகளிலே இருக்கக்கூடியவர்கள் பல்வேறு நபர்கள் இந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடியவர்கள் ரெண்டு ஒரு ஒரு வார்த்தையை ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்துவார்கள் சான்ஸ்கிரிட் இஸ் எ கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் என்ற ஒரு வார்த்தையை அடிக்கடி பயன்படுத்துகிறார்கள் இன்னொரு வார்த்தை வந்து பொது தலங்களில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு வார்த்தை சமஸ்கிருதம் ஒரு தேவ பாஷை இதனுடைய பொருள் என்னவென்று எப்பொழுதாவது நாம் யோசித்து பார்த்துள்ளோமா இதனுடைய பொருள் முதலில் இந்த சமஸ்கிருதம் ஒரு தேவ பாஷை என்பதனுடைய பொருளை யோசித்து பார்ப்போம் சமஸ்கிருதம் ஒரு தேவ பாஷை என்பதன் பொருள் வந்து சமஸ்கிருதம் ஒரு மந்திர மொழி மந்திர மொழி என்றால் இருந்துவிட்டு போகட்டுமே நமக்கு என்ன நட்டம் என்று தானே சொல்வோம் மந்திர மொழி என்றால் மந்திர மந்திரம் நீங்கள் ஒரு பிரபலமான கூற்றை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் தெய்வங்களுக்கு அதிகாரி மந்திரம் மந்திரத்திற்கு அதிகாரி பார்ப்பனர் இவ்வளோதான் ரொம்ப சாதாரணமாக ஈக்குவேஷனை க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க தெய்வங்களை விட மேலானது சமஸ்கிருத மந்திரங்கள் சமஸ்கிருத மந்திரங்களை சொல்பவருக்கு அதிகாரியாக இருப்பவர் பார்ப்பனர் மிக சாதாரணமான பிரச்சனை ஒரு கோயிலில் அர்ச்சகர் பிரச்சனையை ஏன் நம்மால் தீர்க்க முடியவில்லை எல்லோரும் தகுதி உடையவர்கள் தானே அர்ச்சகராக வேண்டும் ஆனால் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது எந்த தகுதியும் தேவையில்லை பார்ப்பன சாதியினராக இருக்க வேண்டும் என்று எவ்வளோ காலமாக அரசியல் சட்டத்திற்கு அரசியல் அமைப்பு சட்டத்திற்கு புறம்பாக அரசியல் அமைப்பினுடைய அடிப்படை நோக்கங்களுக்கு புறம்பாக நீதிபதிகளால் தீர்ப்பு கூற முடிகிறது அதை நியாயப்படுத்த முடிகிறது இது மக்களிடமும் ஆழமாக அந்த நம்பிக்கை ஊடுருவியுள்ளது சமஸ்கிருதம் ஒரு தேவ பாஷை சமஸ்கிருதம் ஒரு ஆன்மீக மொழி சமஸ்கிருதம் ஒரு கலாச்சார மொழி என்கிறது இது வந்து அவர்களுடைய இந்துவாக பெரு இப்பொழுது சொன்னேன் அல்லவா மாப்பூசி நிரம்ப படித்தவர் எவ்வளோ நூல்களை கற்றறிந்தவர் ஒரு அரசியல் வாழ்க்கையில் மிக நீண்ட காலம் இருந்தவர் 
இந்திய தேசியவாதியாகவும் தமிழ் தேசியவாதியாகவும் இருந்தவர் ஆனால் அவரும் கூட எவ்வாறு வந்து ஒரு இது ஒரு கலாச்சார மொழி தத்துவ ஞானங்கள் உள்ள மொழி என்று சொல்ல முடிகிறது இது ஒரு கலாச்சார மொழியாகவும் இல்லை தத்துவ ஞான மொழியாகவும் இல்லை இது ஒரு ஏமாற்று மொழியாக நம் மீது ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கான மொழியாக இருக்கிறது அதில் கூட இன்னொரு மேற்கொள்ளும் கூட அதில் இருக்குது இதெல்லாம் இந்த கடவுள் இந்த இதெல்லாம் வேண்டாம் ஆன்மீகம்னு வேண்டான்னு சொல்கிறவங்களுக்கெல்லாம் இந்த இடத்துல பெரியார் தான் சொல்கிறார் திராவிட இயக்கங்களை தான் சொல்கிறார் கடவுள் ஆன்மீகம் இதெல்லாம் வேண்டாங்கிறவங்களுக்கு இதை பற்றி எதுவும் கவலை இல்லை ஆனால் நான் ஆன்மீக நம்பிக்கையோடு இருக்கிறேன் அதனால் எனக்கு இதெல்லாம் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறார் ஏன்னா இந்த இந்த நம்பிக்கை ஒன்று இருக்கிறது அல்லவா இப்படியான நம்பிக்கை எப்படி உருவாகிறது இதனுடைய அடுத்த தளம் ஒன்று இருக்கிறது சான்ஸ்கிரிட் ஒரு கிளாசிக் இதெல்லாம் வந்து சாதாரணமாக சொன்னால் நம்ப மாட்டாங்க இப்போ வந்து இது இது இதை முடிஞ்சோடனே அடுத்த தளம் தொடங்கும் இந்த நாட்டில் இருக்கிற எல்லா அறிவாளிகளும் சமஸ்கிருதம் வந்து மிகப்பெரிய மொழி அதில் இல்லாத வளங்கள் என்ன இல்லை என்று திரும்ப 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 பேசுவார்கள் சரி சமஸ்கிருதம் அப்படிப்பட்ட ஒரு மொழி தானா ஆண்ட்ரோலட்டுடைய நூலை நான் அப்படியே இங்கே எடுத்து கூறப்போவதில்லை ஆனால் அவருடைய ஆய்வு ரொம்ப மிக முக்கியமானது இந்த பொய்யை ஆராய்ச்சி அளவில் அவர் உடைத்தறிந்திருக்கிறார் சமஸ்கிருதம் இந்தியாவில் இரண்டு இரண்டு எழுதப்பட்ட மொழிகள் முதன் முதலாக எழுதப்பட்ட மொழிகள் இரண்டு மொழிகள் தான் இருந்தன ஒன்று தமிழ் இன்னொன்று பாகதம் பிராகிருதம் என்று சொல்கிறார்களே அந்த மொழியின் அந்த மொழியில் இருக்கிற பெயர் பாகதா அந்த பாகத என்பது நீங்கள் இன்று புரிந்து கொண்டிருப்பது போல ஒரு மோனோலித்திக் லாங்குவேஜ் அல்ல தமிழ் ஒரே செவ்வியல் மொழியாக உருவானது ஆனால் பாகதம் அதனளவில் மிகவும் வித்தியாசமான மிக முக்கியமான ஒரு மொழி அது எப்படிப்பட்ட ஒரு மொழியாக இருந்தது அது ஒரே எழுத்து வடிவத்தை கொண்டு ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரியான இலக்கண அமைப்பை கொண்டு ஆனால் ஐந்தாறு ஆறு வழக்குகள் குறைந்தபட்சம் ஆறு வழக்குகளை கொண்டிருந்த ஒரு மொழியாக இருந்தது மகதி காந்தாரி மகதி பைசாசி சௌரசோனி மகாராஷ்டிரி இப்படியான வழக்குகளை கொண்டிருந்தது இந்த ஒரே நீங்கள் கிமு மூணாம் நூற்றாண்டு தொடங்கி எழுதப்பட்ட மொழியாக எழுத்து வடிவம் ஒன்றுதான் தமிழும் அதே வடிவத்தில் தான் எழுதப்பட்டது அதை நம்ம நாம் தமிழ் பிராமி அல்லது தமிழி என்று சொல்கிறோம் வடக்கே அது பிராமி என்று இருந்தது ஒரே அல்பபெட்டிக் ஆர்டர்ஸ் இந்த இரண்டு மொழிகளும் தான் நெர் ரொம்ப நெருக்கமாக இருந்தது இன்றும் தமிழ்நாட்டில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பானை ஓடுகளில் பாகத பெயர்கள் கிடைக்கின்றன அதே போல இங்கே அமராவதி இதில் அந்த அமராவதி கிடைத்த அந்த அந்த பௌத்த விகாரத்தை கட்டியதில் தமிழ் வணிகர்களும் நன்கொடை அளித்திருந்தார்கள் அவர்கள் தமிழிலே இருக்கிறது சாதவாகன அரசர்கள் வெளியிட்ட நாணயங்களில் ஒரு புறம் அதே பிராமி எழுத்தில் தமிழ் மொழியில் எழுதியிருந்தார்கள் இப்படி இரண்டு மொழிகளும் இந்த இரண்டு மொழிகளும் தான் உண்மையாகவே செவ்வியல் மொழிகள் ஆனால் எப்படி சமஸ்கிருதம் செவ்வியல் மொழியானது சமஸ்கிருதத்தினுடைய சமஸ்க உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்திருக்கும் சமஸ்கிருதம் வேத மொழி என்று ஒன்று இருக்கிறது அது முந்தைய வடிவம் பின்னாடி வந்தது தான் சமஸ்கிருதம் அந்த சமஸ்கிருதம் எப்பொழுதிலிருந்து அதிலெல்லாம் இலக்கியங்கள் கிடைக்கிறது என்றால் கிபி நாலாம் நூற்றாண்டிலிருந்து ருத்ரதாமன் கல்வெட்டு சமஸ்கிரம் பிராகிருதமும் பாகதமும் சமஸ்கிருத சொற்களும் கலந்து எழுதப்பட்ட கல்வெட்டு கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டு அதற்கு பின்பு ஒரு ரெண்டு நூற்றாண்டுகள் கழித்து தான் சமஸ்கிருதத்தில் செவ்வியல் இலக்கியங்கள் அதாவது வேதம் வேதம் சார்ந்த வேதம் வேத தொகுப்பு இருக்கக்கூடிய ஆரண்யகங்கள் விளக்க உரைகள் உபநிடதங்கள் இது அல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் கிடைத்திருக்கின்றன கிபி நான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து அதற்கு முன்பு இந்த இலக்கிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் சமஸ்கிருத இலக்கிய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் எல்லோரும் வழக்கமாக ஒரு கேள்வியை கேட்பார்கள் என்ன கேள்வினா இப்போ கல்வெட்டு இதெல்லாம் வந்து பாகதத்தில் தான் எழுதியிருக்காங்க அப்போ வந்து எதில் இலக்கியம் படைச்சிருப்பாங்க ஒருவேளை அதில் தான் படைச்சிருப்பாங்க ஆனால் அதுக்கு பிறகு மாறிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம் நம் தமிழிலும் வந்து ஒரு இரண்டு சமஸ்கிருத இலக்கிய வரலாறுகள் உண்டு ஒன்று வந்து இங்கு பி சா சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பணியாற்றியவர் அவர் எழுதிய வடமொழி வரலாறு வடமொழி நூல் வரலாறு என்கிற ஒரு நூல் இரண்டு நூல்கள் உண்டு அதே போல் இலங்கையிலிருந்து கைலாசநாத குருக்கள் அவர்கள் எழுதிய வேத இலக்கியங்களுடைய வரலாறை பற்றி பேசக்கூடிய வடமொழி வரலாறு நூல் ஒன்று இன்னொரு நூல் செவ்வியல் சமஸ்கிருத வரலாறை பற்றி பேசக்கூடிய வடமொழி நூ வடமொழி வரலாறு என்கிற ஒரு நூல் நாவாலியூர் சோ அவர் நடராஜ் என்று நினைக்கிறேன் அவர் எழுதிய ஒரு நூல் ஒன்று இருக்கிறது 
அதற்கு பிறகு அவர் அந்த நூலை தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெளியிட்டார் முழு முழுமையான உரலாராகவும் கூட அவர் வெளியிட்டார் இந்த நூல்கள் எல்லாவற்றிலுமே அவர்கள் கேள்வி எழுப்பிக் கொள்ளக்கூடியவை இதுதான் ஆனால் நமக்கு நன்றாகவே தெரிந்த ஒன்று தமிழில் இருக்கக்கூடிய காவியங்கள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தன பார்ப்பனர்கள் இந்த நூற்றாண்டினுடைய ஆரம்பத்தில் பேசும் பொழுது எம்எஸ்எஸ் பாண்டியன் அவர்கள் நோட்ஸ் ஆன் ட்ரவுடின் ஐடியாலஜி என்கிற அந்த கட்டுரையில் முதல் இடத்துல சொல்லியிருப்பார் பார்ப்பனர்கள் இந்த நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் தமிழ் முழுக்க 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 வடமொழிக்கு சமஸ்கிருதத்திற்கு கடன்பட்டுள்ளது தமிழில் இருக்கக்கூடிய இலக்கியங்கள் எல்லாம் சமஸ்கிருதங்களில் சமஸ்கிருத மொழியிலிருந்து சமஸ்கிருத நூல்களிலிருந்து தான் வந்தன எந்த ஒரு நூலையும் சமஸ்கிருத மூலத்திலிருந்து கண்டுபிடித்து சொல்வார்கள் இதற்கு இந்த நூலுக்கு இதுதான் மூலம் நீங்கள் வையாபுரி பிள்ளை அவர்களுடைய ஆய்வுகளை எடுத்துக்கொண்டாலும் சரி மற்றவர்களுடைய ஆரம்பகால தேசியவாத நோக்கை தனக்கானதாக உரித்து கொண்டிருந்த எல்லா ஆய்வாளர்களுமே அப்படித்தான் பேசினார்கள் ஆனால் பெருங்கதைக்கான மூல நூல் எது பிருகத் கதா பிருகத் கதா எதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பைசாசி மா பாகத மொழியினுடைய தெ தென் பிரிவான பைசாசி மொழியில் எழுதப்பட்டது எழுதியவர் கொணாட்டியர் இப்போ நாககுமார காவியம் ஆகட்டும் சிறுகாவியங்கள் அல்லது வந்து நீங்கள் மிகவும் பெரிய இதான மணிமேகலை காவியத்தினுடைய மூலகாதையை எங்கிருந்து எடுத்தார்கள் தேரிக்காதையிலிருந்து எடுத்தார்கள் தேரிக்காதை எதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது மகதியில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பாகதத்தினுடைய ஒரு வடிவமான மகதி பௌத்த மகதியில் எழுதப்பட்டிருக்கிற ஒரு தொகுப்பு அது பின்னாடி வந்து தமிழில் இருப்பது போலவே கதா சப்த சாகி ஆகட்டும் அல்லது நாளடியார் போன்ற இன்னொரு நூல் ஆகட்டும் இது போன்ற நூல்கள் எல்லாம் மகாராஷ்டிரி மொழியில் தான் எழுதப்பட்டன பாகதத்தினுடைய மகாராஷ்டிரி வழக்கு அந்த இதுதான் பாகதத்திற்கு ரெண்டு மொழிகள் ரெண்டு வழக்குகள் செவ்வியல் தன்மையுடைய இலக்கியங்கள் ஏற்றப்பட்டன ஒன்று மகாராஷ்டிரி அதற்கு பிறகு தென் பகுதியில் இருந்த ஃபைசாஸ் இவற்றில் தான் முதன் முதலாக எல்லா இதெல்லாம் எழுதப்பட்டன அதனால் பாணினியை கிமு நாலாம் நூற்றாண்டு என்று வைத்து கொள்வார்கள் செவ்வியல் மொழிக்கெல்லாம் அவர் இலக்கணம் சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் இலக்கியங்கள் எழுதப்பட்டது கிபி நான்காம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி எப்படி இந்த இலக்கியங்கள் எல்லாம் எழுதப்பட்டன ஆண்ட்ரூ வலட் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இந்த இலக்கியங்களில் எல்லாவற்றையும் இப்போ இந்த பாகத மொழியிலிருந்து சமஸ்கிருத மொழிக்கு மாற்றிக்கொண்டார்கள் ஆரம்ப காலத்தில் எல்லா நாடகங்களும் மேன்மக்கள் பேசுவதெல்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று விதி செய்திருக்கிறார்கள் அப்புறம் சாதாரண மக்கள் பேசுறதெல்லாம் பிராகிருதத்தில் இருக்க வேண்டும் அந்த விளக்க அதிலிருந்து தான் அவங்க ஒரு விளக்கத்தை சொன்னாங்க பிராகிருத் என்றால் மக்கள் மொழி சமஸ்கிருதம் என்றால் நன்கு செய்யப்பட்ட மொழி உயர்ந்தோர் மொழி என்று சொன்னார்கள் ஆனால் உண்மையாகவே பாக்கத்தா என்பது மக்கள் மொழிதான் அது தாய்மொழிகளை கொண்ட ஒரு தொகுதி ஆனால் சமஸ்கிருதம் என்பது ஒரு ஆதிக்கத்திற்கான கருவியாக உருப்பெற்றது அது எப்பொழுது உருப்பெற்றது கிபி நான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டிற்குள் அது உருப்பெற்றது இந்த கேள்வியை டிடி கோசாம்பி அவர்கள் ஒரு நல்ல கேள்வியை எழுப்பி கொண்டிருப்பார் ஆனால் அவர் அதற்கு நேராக பதில் சொல்லவில்லை அவர் கேள்வியை கேட்கும் பொழுது இப்பொழுது மேற்கு இருக்கக்கூடிய வரலாற்றில் மேற்கினுடைய வரலாற்றில் கிரேக்கம் ஆகட்டும் லத்தீன் ஆகட்டும் இரண்டும் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அது வந்து அழிந்த பிறகு நிறைய மக்கள் மொழி தானே தோன்றின அதே போல் பிராகிருதம் இதான பிறகு இங்கே ஏன் நிறைய மக்கள் மொழிகள் வராமல் நிறைய ஒரு சமஸ்கிருதம் மாதிரியான ஒரு செயற்கையான ஒரு மொழி எப்படி வந்து சேர்ந்தது இந்த காலகட்டத்தில் தான் நான்காம் நூற்றாண்டிலிருந்து பனிரெண்டாம் நூற்றாண்டிற்குள்ளாகத்தான் பார்ப்பன வகுப்பினர் என்பவர் மிக முக்கியமாக ஆதிக்கம் பெற்றனர் இதுவல்ல பிரச்சனை இதை இது வந்து ஒரு சாதாரண பிரச்சனை தான் இதை விட முக்கியமான பிரச்சனை இந்த பத்தொன்பதாம் இருபதாம் நூற்றாண்டில் கீழே தேய நாட்டு ஆய்வாளர்கள் என்று ஒரியன்டலிஸ்ட் அவர்களும் ஒரியன்டலிஸ்ட் ஆய்வாளர்களும் தேசியவாத ஆய்வாளர்களும் நாட்டினுடைய பண்பாட்டு சமூக பண்பாட்டு இலக்கிய வரலாறுகளை கற்பித்த முறை எல்லாவற்றையும் சமஸ்கிருதத்தில் தான் இருக்கிறது சமஸ்கிருதத்தில் தான் இருக்கிறது என்று சொல்கிறார்கள் மிக சிறந்த இலக்கியங்கள் உண்மையாகவே பாகத மொழியில் இருக்கின்றன நம்ம சிவஞானம் மாப்போசி அவர்கள் சொல்வது போல மிக சிறந்த தத்துவ சிந்தனைகள் சமஸ்கிருதத்தில் இருப்பதாக சொல்கிறார்கள் மிக சிறந்த தத்துவ நூல்களை இயற்றியவர்கள் பௌத்தர்கள் தான் மிக சிறந்த தத்துவ சிந்தனைகளை கொண்டது பிடக நூல்கள் தான் புத்தர் அவர்களுடைய போதனைகள் தான் 
அது எதில் இருக்கிறது பாகத மொழியில் தான் இருக்கிறது அப்புறம் எப்படி இப்படி சொல்கிறார்கள் ரொம்ப சாத இந்த நாட்டில் உண்மையாகவே கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லி உலகம் முழுக்க முன்னெடுத்து போய் கற்பித்திருக்க வேண்டிய ஒரு மொழி வந்து பாகதம் தான் ஆனால் அதற்கு நேர் மாறாக நடந்தது அது தேசியவாத இயக்கத்தினாலும் ஒரியன்டலிஸ்ட் அவர்களாலும் நடந்தது இது எப்படி நடந்தது என்றால் இந்த சமகாலத்தில் பார்ப்பன வகுப்பு பார்ப்பன உயர்சாதி வகுப்பினர் காலனிய அரசியல் காலனிய அரசியலிலும் காலனிய அறிவு மரபிலும் அவர்கள் செலுத்திய ஆதிக்கம் தான் அத்தகைய ஒரு இது அவர்கள் இந்த அத்வைதத்திற்கு சொல்வார்கள் அத்வைதம் ஒரு சிங்கம் அதன் முன்பு மற்ற இந்திய தத்துவங்கள்லாம் பதுங்கி கொண்டன என்று சொல்வார்கள் உண்மையை சொல்லப்போனால் அத்வைதமும் பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டில் தான் இவ்வளவு பெரிய பிம்பமாக கட்டி எழுப்பப்பட்டது அதற்கு முன்பு சங்கரரை பற்றி அவருடைய பள்ளியை சேர்ந்தவர்களே வேதாந்த பள்ளியை சேர்ந்தவர்களே சங்கரர் ஒரு பிரசன்ன பௌத்தர் மாறு வேடம் பூண்ட பௌத்தராக இருக்கிறார் என்று தான் குற்றம் சாட்டி கொண்டிருந்தார் எதிர்த்தாப்பில் இருந்தவங்கலாம் சொல்ல அவங்க ஸ்கூல்ஸில் வேதாந்தம் அத்வைதத்தில் விஷ்டாத்வைதம் இந்த மரபுகளை சேர்ந்த வேறு வேறு பிரிவினர் தான் அவரை அவ்வாறு குற்றம் சாட்டினார்கள் மிக சிறந்த தத்து இலக்கியங்கள் இவை எல்லாவற்றையும் இயற்றியவர்கள் பௌத்தர் இன்று அண்மை காலங்களில் உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் இந்தியில் மகா பண்டிட் இந்துஸ்தானியில் வடக்கே மகா பண்டிட் என்று அழைக்கப்படுகிறார் ராகுல சாங்கிரதயன் அவர்கள் திபத்தில் போய் தான் நிறைய பௌத்த இலக்கியங்களை பௌத்த இலக்கிய சூடைகளை கொண்டு வந்தார் அதில் மிக முக்கியமானவை பௌத்த தர்க்க இலக்கியத்தினுடைய ஐந்து பேர்களுடையவை த தர்மகிருத்தி திண்ணாகர் வசுபந்து அசங்கர் இவர்களுடையவை இவர்கள் எழுதிய நூல்கள் எல்லாம் சமஸ்கிருதத்தில் இல்லை திபத்திய மொழியில் தான் இருக்கின்றன இப்பொழுது திட்டம் என்ன போடுகிறார்கள் தெரியுமா இந்த நூல்களை வடமொழியில் மொழிபெயர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவர்கள் விளக்கிய வரலாற்றில் தர்மகிருத்தி வடமொழியில் எழுதியதாக நியாய பந்து வாத நியாயா இவற்றையெல்லாம் வந்து வடமொழியில் எழுதியதாக சொல்கிறார்கள் அதற்கேற்ப ஒரு உண்மையை அவர்கள் சொல்கிற ஒரு கூற்றை மெய்யாக்குவதற்கு இப்படியும் ஒன்றை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இதுதான் அந்த கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவு இது முழுக்க முழுக்க நீங்கள் பார்த்தீர்கள் இது ஒரு அறிவு பித்தலாட்டம் இது ஒரு அயோக்கியத்தனம் ஆனால் இது சமகால அறிவு உலகத்தில் கேள்விக்கு இடமற்ற ஒரு நம்பிக்கையாக இடம்பெற்றுள்ளது தமிழுக்கும் பாகத மொழிக்கும் தான் நெருக்கமான தொடர்புண்டு நீங்கள் யாப்பருங்கள விருத்தியுரையை படித்தீர்களானால் தெரியும் வீரசூலிய இலக்கண நூலை படித்தீர்களானால் தெரியும் புரட்டி பார்த்தாலேயே அது யாப்பிளங்கள விருத்தியுரையில் வடமொழி என்று கூறுவது பாகத மொழியை தான் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் தெய்வ சிலையார் உரையிலே அவர் பாகத சொல் என்று தான் சொல்கிறார் இது எல்லாம் இந்த நம் சமகாலத்தில் இந்த பத்தொன்பதாம் இருபதாம் நூற்றாண்டுகளில் கட்டி எழுப்பப்பட்ட சமஸ்கிருதம் ஒரு கிளாசிக்கல் லாங்குவேஜ் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய சமூக பண்பாட்டு அந்தஸ்தை கட்டி எழுப்பினார்கள் அதனுடைய இன்னொரு பிரதி வடிவம் இன்னொரு வடிவம் தான் சமஸ்கிருதம் ஒரு தேவ பாசை என்கிற சமூக அந்தஸ்து அதன் வழியாக அவர்கள் நம்முடைய ஆன்மீக உலகை கட்டுப்படுத்துகிறார்கள் இது இது எல்லாம் எதோடு சேர்ந்ததானால் பார்ப்பன அதிகாரத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது பார்ப்பன உயர்சாதியினர் அதிகாரத்தோடு கட்டி அந்த அதிகாரத்தை கட்டி எழுப்புவதற்காக அதன் உடன் கருவிகளாக உருவாக்கப்பட்டவை தான் சமஸ்கிருதம் பற்றிய இத்தகைய ஒரு பெரிய அது ஒரு தேவபாசை அது ஒரு செவ்வியல் மொழி என்கிற ஒரு பெரிய பித்தலாட்டமான கதை அதற்கு அடிப்படை ஆதாரங்களே இல்லையானாலும் கூட அந்த கதையை ஒரியன்டலிஸ்ட்களும் நம்மூரில் இருக்கிற தேசியவாத ஆய்வாளர்களும் ஊதி பெருக்கி உள்ளார்கள் இது இன்று உலகம் முழுக்க நம்பப்படுகிற ஒரு கதை நம்மூரில் மட்டுமல்லாமல் இதிலிருந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான பிரச்சனை கிளம்புகிறது இந்தி என்கிற ஒரு பிரச்சனை இந்தி உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் அது இந்துஸ்தானி அல்ல உருது அல்ல கிறிஸ்டோபர் ஆர் கிங் கிறிஸ்டோபர் ரிச்சர்ட் கிங் என்கிற ஒருவர் சமீபத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்காம் ஆண்டு ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் எழுதியிருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகம் ஒன்ஸ் க்ரூ ஒன்ஸ் லாங்குவேஜ் ஒன் லாங்குவேஜ் டூ ஸ்கிரிப்ட் என்கிற ஒரு புத்தகம் மிக சுவாரஸ்யமான புத்தகம் அவர் ரெண்டு முந்தைய அமிர்த் ராய் அலோக் ராயினுடைய ஆய்வுகளை தொடர்ந்து தான் இந்த ஆய்வையும் அவர் செய்திருக்கிறார் உருது என்கிற ஒரு மொழி தான் உண்டு உருது என்கிற ஒரு மொழியிலிருந்து இன்னொரு மொழி பிரதி செய்யப்படுகிறது இந்துஸ்தானி இந்துஸ்தானியிலிருந்து இன்னொரு மொழி உருவாக்கப்படுகிறது அது வந்து ஒரு பொலிட்டிக்கல் லாங்குவேஜ் இந்தி இந்தி எப்பொழுது உருவாக்கப்படுகிறது 
அரசியல் அமைப்பு உருவாக்கும் பொழுது உருவாக்கப்படுகிறது அதற்கு முன்பு இந்தி என்கிற மொழியே கிடையாது அரசியல் அமைப்பில் தான் இந்தி என்கிற மொழியும் அதற்கான இலக்கணத்தையும் எழுத வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு இந்திக்கான முதல் இலக்கண நூல் வெளிவருகிறது இந்தியினுடைய இது எது ஏன் இந்தி என்கிற மொழியை உருவாக்குகிறார்கள் உங்களுக்கு அரசியல் அமைப்பு விவாதங்களை இந்த இடத்தில் தான் பிரித்திம் சிங் அவர்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருகிறார் அரசியல் அமைப்பில் ந அரசியல் அமைப்பு பற்றிய ஒரு செய்தியை சொல்ல வேண்டுமானால் அம்பேத்கர் அவர்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல் அமைப்பை உருவாக்குவதற்கான அரசியல் நிர்ணய சபையை உருவாக்குவது பற்றிய யோசனைகள் எழுந்து பொழுது செக்யூல் கட் ஃபெடரேஷன் சார்பாக கேஸ்ட் ஃபெடரேஷன் சார்பாக அவர் ஒரு கூட்டத்தை நடத்தி அந்த கூட்டத்தில் அவர் முன்வைத்த எப்படி நம் நாட்டுக்கான அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்பது பற்றி அவர் ரொம்ப நீங்கள் இந்த நாட்டிற்கு சுதந்திரம் வாங்கி தந்தவர் காந்தி அல்லது நேரு என்று சொல்வார்கள் உண்மையாகவே இந்த நாட்டிற்கு சுதந்திரம் ஒன்றை வாங்கி தந்தவர் அம்பேத்கர் தான் ஏனென்றால் பிரிட்டிஷ்காரர்கள் நமக்கு கொடுத்து கொடுத்து விட்டு போனது டொமினின் அந்தஸ்து சுய ஆட்சி காமன்வெல்த் சபையின் கீழ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சுயாட்சி டொமினின் அந்தஸ்தை கொடுத்து விட்டு போனார்கள் அப்பொழுது அவர் தான் முதன் முதலாக அம்பேத்கர் அவர்கள் தான் ஒரு சபையை கூட்டி நாங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் சார்பாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்களை எப்பொழுதும் தேசிய இயக்கத்திற்கு எதிரானவர்கள் பிளவுவாதிகள் பிரிவினைவாதிகள் சமூக நலனை கருத்தில் எடுக்காதவர்கள் தேச நலனை கருத்தில் எடுக்காதவர்கள் என்று எங்களை குற்றம் சாட்டி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் நாங்கள் தேச நலனை கருத்தில் எடுக்கிறோம் என்று சொல்லி எப்படி இன் இன்று கொடுத்து விட்டிருக்கிற போயிருக்கிற இந்த இதில் நாம் இந்த டொமின் அந்தஸ்தை நாம் சுதந்திரம் பெற வேண்டுமானால் நாம் ஒரு குடியரசாக மாற வேண்டும் நாம் நமக்கு நாமே ஒரு அரசியல் அமைப்பை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் அதற்கு அன்றைய காங்கிரஸ் கட்சி வைத்திருந்த ஒரு 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 கோஷ்டி பூசல் இதெல்லாம் வைத்து அவர்கள் உருவாக்கியிருந்தது அரசியல் நிர்ணய சபை ஒன்றை உருவாக்குவதாக சொன்னார்கள் ஆனால் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த அரசியல் நிர்ணய சபை தேர்தலை நீங்கள் எப்படி நடத்தினாலும் கூட இன்று இருக்கிற முறையில் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள் மத சிறுபான்மையினர் பார்ப்பனர் அல்லாதார் மக்களுக்கு உரிய பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்காது ஆகவே ஒரு அரசியல் நிர்ணய சபைக்கு பதிலாக உடனடியாக ஒரு நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொது தேர்தலை நீங்கள் நடத்த வேண்டும் அதன் வழியாக அதற்கு பிறகு இதற்கு அரசியல் அமைப்பு உருவாக்குவதற்கு ஒரு குழுவை போட்டால் போதும் அந்த குழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தை திருத்தம் செய்து குடியரசாக நம்மால் அறிவிக்க முடியும் என்று சொன்னார்கள் இன்றும் கூட அம்பேத்கர் அளித்த வரைவு சட்டம் இருக்கிறது அரசியல் அமைப்பு வரைவு சட்டம் இருக்கிறது அவர் அவர் இது அதற்கு பிறகுதான் அம்பேத்கர் அவர்கள் வேறொரு அரசியல் சபைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் வரைவு குழுவில் சேர்க்கப்படுகிறார் நிறைய காரணங்கள் அவர் வரைவு குழுவில் சேர்க்கப்படுவதற்கு அவருக்கு இருந்த மேதமையும் நாட்டு நலன்களின் மீது இருந்த அக்கறையும் உண்மையாகவே இந்த நாட்டை சரியான திசை வழிக்கு அவரால் இட்டு செல்ல முடியும் அவர் ஏற்படுத்தியிருந்த நம்பிக்கையும் தான் காரணம் மக்களிடம் பெற்றிருந்த செல்வாக்கும் தான் காரணம் அவர் அளித்த வரைவு அரசியல் அமைப்பில் லாங்குவேஜ் என்கிற சொல் நான்கே நான்கு இடங்களில் மட்டும்தான் வருகிறது ஒரு நிர்வாகத்தை நடத்துவது அதற்கு பிறகு சட்ட சபைகளில் அதாவது தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்ற மக்கள் அவைகளில் எந்த மொழியில் பேசலாம் அவருடைய தாய்மொழியில் பேசலாம் ஆங்கிலத்தில் பேசலாம் அல்லது இந்தியிலும் பேசலாம் இப்படித்தான் வருகிறது நகலில் இது இந்தி என்கிற வார்த்தையை கூட அவர் சேர்த்ததற்கு அந்த வரைவு குழுவை சமாதானப்படுத்துவதற்காகத்தான் அவர் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த நாட்டு மக்கள் கல்வியை கற்பது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் ஆங்கிலத்தில் கல்வி கற்பது விரைவில் அவர்கள் உலக நடப்புகளை புரிந்து கொள்வதற்கும் அறிவு பெறுவதற்கும் உதவும் என்று சொன்னார் அதே போல தாய்மொழியை பற்றியும் அவர் பெரிய நம்பிக்கையை வைத்திருந்தார் மராட்டி மொழி மீது அவர் கொண்டிருந்த அக்கறை மராட்டிய மொழி அறிஞர்களே போற்றும் அளவு இருந்தது என்பதெல்லாம் தெரிந்தது ஆனால் நமக்கு திரும்ப கதை சொல்லும் பொழுது இந்தியை கொண்டு வந்தவர் அம்பேத்கர் சமஸ்கிருதத்தை இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சி மொழியாக ஆக்க வேண்டும் என விரும்பியவர் அம்பேத்கர் இப்படியெல்லாம் திரும்ப 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 இப்போ பெரியார் மாதிரி ஒரு வந்து ஒரு பூதத்தை அவர் வந்து ஒரு பூதம் ஒரு அறக்கர் அவர் வந்து மோசமானவர் அப்படின்னு வந்து ஒரு சாத்தானா அவர் வடிவமைச்சு வெளியில் வச்சிடலாம் இல்லை அம்பேத்கர் மாதிரி அவருக்கு வந்து பூசை பண்ணி தெய்வமாக்கி மாட்டிக்கலாம் ஆனால் எப்படியாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க சொன்ன கருத்துக்கள் தேவையில்லை அது காது கொடுத்தே கேட்க மாட்டாங்க அப்படி தான் இந்தி அவர் வந்து பிரித்திம் சிங் அவர்கள் இந்த ரெண்டு இதுக்காக போராட்டம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அரசியல் நிர்ணய சபை கூட்ட விவாதங்கள் அந்த விவாதங்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் 
நீங்கள் அரசியல் நிர்ணய சபை விவாதத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னால் எவ்வளவு தலைவலியோடு அவர்களோடு அம்பேத்கர் அவர்கள் விவாதித்தார் இன்னைக்கு இருக்கிற வந்து ஒரு அரசியல் அமைப்பு உருவாக்குறதுக்கு எவ்வளவு கடுமையாக முயற்சித்தார் என்று புரியும் அந்த அரசியலமைப்பு சபை விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒவ்வொரு விதியும் எடுத்து விவாதங்கள் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது வெளியில் டெல்லியில் ஒரு துறவி பெண் துறவி இந்து பெண் துறவி ஒருவர் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் எதற்கு உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் இந்த நாட்டிற்கு பாரத நாடு என்று பெயரிட வேண்டும் இந்த நாட்டினுடைய ஆட்சி மொழியாக சமஸ்கிருதம் வர வேண்டும் சாகுமுறை உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் அந்த சாகுமுறை உண்ணாவிரதத்தை நேரு அவர்களும் படேல் அவர்களும் நேரில் சென்று சமாதானம் செய்து அவர்களுடைய உங்களுடைய கோரிக்கையை நாங்கள் பரிசீலிப்போம் நிறைவேற்றி வைப்போம் என்கிற உத்தரவாதம் அளித்தார்கள் இதன் அடிப்படையில் தான் அரசியல் அமைப்பில் தட்டிஸ் பாரத் என்கிற சொல் இடம்பெற்றது இரண்டாவது வந்து மொழி பற்றிய விவாதங்கள் நடக்கும் பொழுது ஏற்கனவே வலதுசாரிகள் அந்த இன்னைக்கு மொழி பற்றி இருக்கிற அந்த பிரிவுகள் இருக்கிறது அல்லவா அந்த பிரிவுகளை எல்லாம் அப்பொழுதுதான் உருவாக்கினார்கள் அரசியலமைப்பு வரைவு அறிக்கை வரைவு இதில் அதில் இல்லை அவர்கள் சமஸ்கிருதத்தை அல்லது இந்தி மயமாக்கப்பட்ட சமஸ்கிருதம் ஒன்று இது சமஸ்கிருதம் மயமாக்கப்பட்ட இந்தி தான் வேண்டும் என்று இந்தி என்பது கரிபோலி என்கிற ஒரு மீரட்டிலும் டெல்லியிலும் பேசப்படுகிற ஒரு வட்டார வழக்கு அதிலிருந்து ஒன்றை உருவாக்கினார்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே அங்கே என்ன இருக்கிறது மத்திய இந்திய பகுதி ஒரு எண்ணற்ற மொழிகள் பேசப்படுகிற ஒரு பிரதேசம் நிறைய தாய்மொழிகள் கொண்ட ஒரு பிரதேசம் மைதிலி அவதி பிரஜ் பாஷா போஜ்பூரி வந்து இந்த மாதிரி கிபி ஆயிரமாம் ஆண்டிலிருந்து அதாவது இரண்டாம் பக்தி யுகம் தொடங்கி இலக்கிய வளம் உள்ள மொழியாக மாறிக்கொண்டிருந்த மொழிகள் இருந்தன ஆனால் இந்த மொழிகள் எல்லாம் நமக்கு சேதாரம் கம்மி தான் தமிழ் மொழிக்கு ஏற்பட்ட சேதாரம் ரொம்ப குறைச்சல் ஆனால் வட இந்தியாவில் இருந்த தாய்மொழிகளுக்கு அந்த மொழிகளே இன்று அட்டவணையில் எட்டாவது அட்டவணையில் கூட இடம்பெறவில்லை இந்த மொழிகள் எவையுமே கணக்கில் எடுத்து கொள்ளப்படவில்லை அதற்கு பதிலாக அவர்கள் இந்தி என்கிற ஒரு மொழியை இந்த இந்தி மொழிக்கான இயக்கம் பற்றியும் இவர்கள் கிங் அவர்களும் மற்றவர்களும் எழுதியிருக்கிறார்கள் குறிப்பாக அமிர்த் ராய் அவர்களும் கூட மிக சிறப்பாக எழுதியிருக்கிறார்கள் இந்தி என்பது எவ்வாறு தேசியவாதிகள் குறிப்பாக பார்ப்பன உயர் சாதியினர் தங்களுடைய ஆதிக்கத்திற்காக ஒரு மொழியை உருவாக்கினார்கள் முதலில் இந்துஸ்தானி காய்தி உட்பட வேறு வேறு வடிவ எழுத்து வடிவங்கள் எழுதப்படுகிறது உருதிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட ஒரு உள்ளூர் மொழியாக எழுதப்படுகிறது ஆனால் காய் காய்தி இன்னைக்கு இருக்கிற காயஸ்தரர் என்ற சொல்றில் இருந்து தான் வந்தது கணக்கு வழக்கு எழுதுகிறவங்க அவங்க ஒரு மொழியிலிருந்து தான் அதை பயன்படுத்துகிறாங்க ஆனால் அவங்க வந்து அந்த காய்தி கூட வேண்டான்னு சொல்லு ஒரு பக்கம் உருதுங்கிறது பரசிக எழுத்தில் எழுதப்படுகிறது இன்னொரு பக்கம் இந்த மொ இந்த எழுத்தில் எழுதப்படுது ஆனால் முதல்ல அந்த எழுத்து முறையே வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் என்ன எழுத்து முறை வேணும் நாகார எழுத்து வேணும் அந்த நாகாரங்கிறது என்ன இன்றைக்கி இருக்கிற அதுக்கு பேர் தேவ நாகரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தேவ நாகரிக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது பாப்பினி அப்படிங்கிறது அந்த எழுத்தினுடைய ஒரிஜினல் பேர் இன்றைக்கி சமஸ்கிருதம் எழுதுறதுக்கு தெக்க வந்து இன்னொரு எழுத்து ஒன்று இருந்தது நம்ம ஊரில் பயன்படுத்துகிற எழுத்துல அதுக்கு இல்லாமல் இப்போ எல்லா இடத்துலையும் நாகாரத்தை பயன்படுத்துகிறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து பார்ப்பனி பார்ப்பனர்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய எழுத்து அதுக்கு ஒரு பிரச்சாரணி தே நாகரி பிரச்சாரணி தேவ நாகரி பிரச்சாரணி சபா எப்படி பசு பாதுகாப்பு இயக்கமும் உடந்தியால் ஒன்று தொடங்கி நடந்ததோ அதுபோல் தேவ நாகரணி பிரச்சாரணி சபா சரி இந்த இந்து இந்தி அப்படிங்கிற வார்த்தை எப்படி உருவாச்சு ஆரம்பத்தில் பேச இந்த அமிர்த் ராய் அவர்களே எடுத்து காட்டியிருக்கிறார் உருதுவிலும் இப்போ பாரசீக மொழியிலும் ஆகட்டும் இந்திய மொழிகளிலும் சரி இந்தி என்பது இந்திய மக்கள் பேசக்கூடிய மொழி ஹிந்திவாதி அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா இந்திய மக்கள்லாம் பேசக்கூடிய மொழின்னு தான் அர்த்தம் எல்லா மொழிகளையும் சேர்த்து தான் சுற்றினாங்க ஆனால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டார ஒரு சாதி பண்பாட்டு தன்மை கொண்ட ஒரு நீங்கள் அதுக்கு தான் வந்து பிரதீம் சிங் அவர்கள் அங்கே பேசிய வலதுசாரி இந்து வலதுசாரி தேசியவாதிகள் பேசிய அரசியலமைப்பு விவாதங்களை எடுத்து காட்டியுள்ளார்கள் இந்தி வந்து சமஸ்கிருதத்துக்கு ரொம்ப நெருக்கமானது நம்ம மந்திரம் சொல்கிற மொழி மாதிரி தான் அதுவும் இருக்கும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போதைக்கு அதை ஏற்றுக்கும் அப்புறம் இன்னும் கொஞ்ச காலம் கழித்து நம்ம சமஸ்கிருதத்தை கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு தான் அந்த விவாதங்களின் மூட அப்படியான பேச்சுக்கள்லாம் வந்துச்சு அதுக்கு தான் அதனால தான் அரசியல் அமைப்பில் இந்திக்கு வந்து எதிலிருந்து நீங்கள் சொற்கள் எடுக்கணும்னா முதல்ல சமஸ்கிருதத்திலிருந்து எடுக்கணும் அதுக்கு பிறகு வேணும்னா சொற்கள் இல்லைன்னா வேறு மொழிகள்லேருந்து எடுத்துக்கலாம் அப்படின்ன
அப்படிலாம் விதிகள் உருவாக்குனாங்க இந்திக்கு ஒரு இலக்கணம் எழுதணும்னு ப்ரொவிஷன்ஸ் ஏற்பாடு பண்ணாங்க அப்புறம் இந்தி வளர்ச்சிக்கு ஒரு தனியாக ஒரு கமிஷன் ஒன்று போட்டாங்க அது எப்பயுமே ஆண்டுதோறும் ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும்னு போட்டாங்க அப்புறம் இந்தி வள திவாஸ் வளர்ச்சி இந்தி திவாஸ்னு ஒரு நாளை கொண்டு இப்படியெல்லாம் ஆனால் உண்மையில் என்ன நடந்துச்சுன்னா இரண்டு பெரும் தேசிய தலைவர்கள் ஒருவர் காந்தி இந்துஸ்தானி வரணும்னு விரும்பினார் இன்னும் உயிரோடு தான் இருந்தார் இன்னொரு புறம் நேரு உருதுவை தாய்மொழியாக கொண்டவர் ஆனால் அவங்க ரெண்டு பேருடைய தாய்மொழி கூட வரல இன்னும் பிரச்சனை என்னென்னா அப்பையும் ரெண்டு குஜராத்திகள் படையல் அவர்களும் இன்னும் பலரும் சேர்ந்து தான் இந்திங்கிற ஒரு இப்படியான ஒரு மொழி வரணும் அப்படி ராஜேந்திர பிரசாத் படையல் அவர்களும் சேர்ந்து தான் உருவாக்குனாங்க இன்றைக்கும் ரெண்டு ரெண்டு குஜராத்திகள் சேர்ந்து தான் இவ்வளோ பெரிய இதை பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்க மொழிக்கு அவங்க ஒன்றும் செய்யலை இந்திங்கிறது ஒரு பொலிட்டிக்கல் லாங்குவேஜ் அது வந்து மக்களால் பேசப்பட்ட மொழி நான் இப்படி சொல்கிறேன்னா இப்போ நான் வந்து அந்த மொழியில் பெரிய பாண்டித்தியன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது எழுதியிருக்கிற ஆய்வாளர்கள் அப்படி எழுதியிருக்காங்க நம் ஊர்லேயே வந்து ஒரு இந்தி பண்டிட் ஒரு பெரிய நமக்கெல்லாம் தெரிந்த இலக்கியவாதியும் இந்து பண்டிட்டாக சான்ஸ்கிரிட் பண்டிட்டாகவும் இருந்த கரிசான் குஞ்சு அவர்கள் இந்தியை பற்றி ஒரு விவாதத்தில் அவர் ஒரு கற்று எழுதியிருக்காங்க அன்னம் விடுத்தூதில் மாலன் அவர்கள்லாம் இந்தி பற்றிலாம் நீங்கள் தப்பு தப்பாக புரிஞ்சிட்ருக்கீங்க அப்படின்னு அப்போ கற்று எழுதின பொழுதே அவர்கள் இந்தியை பற்றி ஒரு கற்று எழுதும் பொழுது விவாதத்தில் நான் இந்திய அவர் சொல்கிற கருத்துக்களை பற்றிலாம் எனக்கு தெரியல ஆனால் நான் இந்தி பண்டிட் நான் ஒரு ஐம்பது வருஷமாக இந்தி சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் இந்திங்கிறது ஒரு புத்தக மொழி ஆகிட்டு இந்திங்கிற ஒரு மொழியை மக்கள் மொழி ஆக்கலான்னு எல்லாம் நம்ம தலைவர்கள்லாம் சேர்ந்து முயற்சி பண்ணாங்க கடைசியில் இந்திங்கிறது ஒரு புத்தக மொழியாக ஆகிட்டது அதன் இன்னுமே எந்த காலத்துலேயும் இந்த நாட்டுக்கு ஒரு ஆட்சி மொழியாக இருக்கிறதுக்கோ மற்றதுக்கோ தகுதி இல்லாமல் மாறிட்டது அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்கார் நம்ம ஊர்லேருந்து நம் கண் முன்னாடி வாழ்ந்த ஒரு அறிஞர் கூட அது அவர் இந்தி பண்டிதராகவும் இருந்த ஒரு அறிஞரும் கூட உண்மையாக நேர்மையாக தன்னுடைய கருத்தை முன்வைக்கும் பொழுது அப்படி தான் சொன்னார் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அது பார்ப்பனர்கள் தங்களுடைய அதிகாரத்தை அரசியல் அதிகாரத்தை காத்து கொள்வதற்காக ஏற்படுத்தி கொண்ட ஒரு கருவி என்பது நன்றாக தெரிகிறது அதனுடைய வரலாறை படிக்கும் பொழுதெல்லாம் அப்படித்தான் தெரிகிறது அதனால் தான் இந்தி மொழியில் இந்தி மொழியை வளர்ப்பதற்காக அவர்கள் செலவு செய்யக்கூடியவையெல்லாம் தண்ட செலவாகவும் சும்மா பேச்சுக்காக அவங்க ஒரு இதுக்காகவும் தர்பாரி ராகம் என்கிற ஒரு நாவல் கூட ஒன்று இருக்குது வந்து நம்ம என்பிடி போட்டிருக்காங்க அந்த நாவல்லாம் கூட எடுத்து படித்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியை பற்றிலாம் பயங்கரமான கிண்டல் அடிச்சிருப்பார் இப்போ வழக்கமாக துளசிதாசர் துளசிதாசர் ராமாயணம்ங்கிற ஒரு இதை எழுதினார்னு சொல்லுவாங்க இந்தியில் எழுதினார்னு சொல்லுவாங்க அவர் எழுதுனது அவதியில் எல்லா வந்து மொழிகள்லேயும் எழுதுனது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து இந்தியில் கணக்கு சேர்க்குறாங்க எப்படி வந்து அதனால தான் வந்து இவர் அந்த நான் முன்னாடி சொன்னேனே லாங்குவேஜ் ஆஃப் ஸ்நாக்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து அந்த புத்தகத்தை எழுதின ஆண்ட்ரி வெல்லட் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது பாகதம் அதன் அடிப்படையில் அது ரொம்ப ஜனநாயகத்தன்மை உள்ளதாக இருந்தது அது எல்லா வட்டாரங்களில் இருந்த மக்கள் மொழிகளை வளர வைத்தது தானும் வளர்ந்தது ஆனால் சமஸ்கிருதம் என்பது அது ஒரு அன்டெமோக்ராட்டிக்காக இருந்தது அது தாய்மொழிகளை அழித்து தாய்மொழிகள் வளர்ச்சியை தடுத்து தான் வளர்ந்தது தாய்மொழிகளுடைய வளர்ச்சியை மிகப்பெரிய வந்து தனக்கான எதிரியாக அது கருதியது என்று கூறுகிறார் அவர் வந்து ஒரு பெரிய அறிஞர் தான் அந்த துறையில் அவர் சொல்வதற்கான காரணம் என்னவென்றால் இப்படியான வேலைகளை எப்பொழுதும் அவர்கள் செய்து கொண்டு வருகிறார் இதற்கு பதிலாக அவர்கள் பேசுகிற பேச்சு மற்றவை எல்லாம் அறிவுத்துறைகளாகட்டும் மற்ற துறைகளாகட்டும் அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே இது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த வகுப்பு பற்று வகுப்பு பாசம் வகுப்பு வெறி தான் கூட இருக்கிறது அதனால் ஒரு முழு பொய்யை உண்மையாக கருதி நம்மிடம் எடுத்துரைக்கிறார்கள் இதற்கு இந்த பிரச்சனையை முதன் முதலாக தென்னிந்தியாவில் தான் இந்தி பிர இந்தி பிரச்சார சபா என்கிற ஒரு சபையை முதன் முதலாக தேசியவாத இயக்கம் காந்தி அவர்கள் தலைமையில் வந்து காந்தி ஒரு ஒத்துழையாமை போராட்டத்தை எல்லாம் நடத்தி முடித்த பிறகு சரி எவ்வளோ காலத்துக்கு தான் நம்ம அந்நிய மொழியிலேயே நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிறது அப்போயெல்லாம் காங்கிரஸ் மாநாடுகள் ஆங்கிலத்தில் தான் நடந்ததாமா அதனால் நம்ம வந்து இனிமே இந்திய மொழி ஒன்றில் நடத்துவோம் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணாங்களாமா அப்போ அதுக்காக அவர் தேர்ந்தெடுத்தது இந்துஸ்தானி சரி எல்லாம் கொஞ்சம் உருது கொஞ்சம் இப்படி இருக்குது அந்த மொழி கொஞ்சம் இப்படி எல்லாம் நெருக்கமான மொழியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ தென்னிந்தியாவில் தென்னிந்தியர்களுக்கு தான் இதெல்லாம் தெரியாமல் இருக்குது ஏன்னா இது முற்றிலுமா வேறு ஒரு மொழி பகுதியாக இருக்குது அதனால் தென்னிந்தியாவில் சென்னையில் தான் இந்தி பிரச்சார சபாவை காங்கிரஸ் கட்சி தொடங்கியது இந்துஸ்தானி பிரச்சாரணி சபான்னு தான் அவர் ஆரம்பிக்க சொன்னார் அவர் வந்து இங்கே வெளியீட
அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் ஆனால் வந்து அவர் இப்போ இருக்கும்போது எழுதியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் திரும்ப மறுபடியும் அடிச்சுட்டு இந்தின்னு எழுதிட்டாங்க இந்த இந்த ஆதிக்கம் என்பதை பற்றி இந்த மாநிலங்களும் சிறுபான்மையினரும் என்கிற நூலாகட்டும் அதுக்கு பிறகு மொழி கமிஷன் மாநிலத்தில் மொழி வாரியாக பிரிக்கிறது சம்பந்தமான பிரச்சனைகளை அம்பேத்கர் அவர்கள் பேசும்போதும் சரி இந்தி என்பது எவ்வளவு பெரிய ஆதிக்க கருவியாக வடந்தியர்கள் குறிப்பாக பார்ப்பன பணியா வகுப்பினர் தென்னிந்தியாவின் மீதும் இந்த நாட்டு மக்களின் மீதும் ஆதிக்கம் செலுத்துவதற்கு ஒரு கருவியாக அதை பயன்படுத்துகிறார்கள் குறிப்பாக தென்னிந்தியா மீது அதை ஒரு ஆதிக்க கருவியாக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதை அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் இத்தகைய ஒரு பிரச்சனையை எப்படி உணர்ந்தது முதன் முதலாக பார்ப்பனர் அல்லாதார இயக்கம்தான் இந்த பிரச்சனையை உணர்ந்தது தீவிரமாக நாம் நடத்திய இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம்தான் இதற்கு மிக சிறந்த சான்று இப்படியான ஒரு போராட்டத்திற்கு எப்போது இருந்து பெரியார் அவர்கள் சிந்தித்து வந்தார் அவரும் இந்த இந்திங்கிற ஒரு மொழி இந்துஸ்தானிங்கிற மொழியை சரி நம்ம கற்றுக்கலான்னுலாம் காங்கிரஸ் கட்சியில் இருக்கும்போதெல்லாம் சரி இருந்துட்டு போது கற்றுக்கலான்னுலாம் கூட யோசனை பண்ணார் ஆனால் அதுக்கு பிறகு கொஞ்ச காலம் கழித்து உடனடியாகவே அவர் உணர்ந்து கொண்டது இந்து இந் இந்துஸ்தானி என்று சொல்லி அவர்கள் இந்தியை கொண்டு வருகிறார்கள் ஆகவே இந்தி பார்ப்பன ஆதிக்கத்துடைய ஒரு வெளிப்பாடு இந்தி என்பது சமஸ்கிருத ஆதிக்கத்தினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு சமஸ்கிருத ஆதிக்கம் என்பது பார்ப்பன ஆதிக்கத்துடைய ஒரு வெளிப்பாடு இதெல்லாம் எதுக்கு இந்தி சமஸ்கிருதம்லாம் எதுக்கு அவங்களுடைய ரொம்ப அவர் சொன்னது வந்து ஒரு கூற்று இந்தியும் சமஸ்கிருதமும் சாதி காப்பாத்தறக்காக தான் இந்த மொழிகளை நம்ம மீது திணிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னார் பெரியார் சொல்லும்போது சில கூற்றுக்களை நம்மால் வந்து அவ்வளோ சட்டுன்னு நேராக புரிஞ்சிக்க முடியாது என்னது அது ஒரு மொழி இது சாதி வந்து சாதி அமைப்பு வேறு இது என்னது இவ்வளோ பாட்டுக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்லிகிட்ருக்காரு அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க கம்யூனிஸ்ட்டுகள் எல்லாம் அப்படி தான் சொன்னாங்க நம் மொழி சாதி காப்பாற்றும் மொழி அப்படின்னு சொன்னபோது கம்யூனிஸ்டுகளுக்கு அப்படி தான் கோவம் வந்தது ஆனால் குறிப்பாக இந்தியும் சமஸ்கிருதமும் சாதி காப்பாற்றுகிற மொழி அப்படின்னு ஏன் சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம தமிழே பரவாயில்ல இதுலேயே வந்து என்ன தமிழ் பரவாயில்லைன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் இதுலேயே என்னென்னா எழுத்துக்களை வர்ண அடிப்படையில் பிரிச்சுருக்காங்க பின்னாடி பாட்டியல் நூல்களில் பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி வந்த பாட்டியல் நூல்களை எழுத்துக்களை வர்ண அடிப்படையில் பிரிச்சுருக்காங்க பாட பாடல் வகைகளை வர்ண அடிப்படையில் பிரிச்சுருக்காங்க எந்த வர்ணத்தாருக்கு எப்படி பாடல் பாடணும் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் எதிலிருந்து வந்துச்சு இதெல்லாம் எங்கேருந்து கற்றுக்கிட்டு பண்ணாங்க எல்லாம் சமஸ்கிருதத்தை பார்த்துக்கிட்டு தான் சமஸ்கிருத இலக்கண முறைகளை பார்த்து தான் கற்றுக்கிட்டாங்க ஒரு மொழியினுடைய கட்டமைப்புலேயே சாதியும் வர்ணத்தையும் வைத்து யோசிக்கவும் பேசவும் பழகிறது அப்படிங்கிறது என்ன அர்த்தம் அந்த மொழி சாதி காப்பாற்றுற மொழின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக சாதி அமைப்பை காப்பாற்றுற ஒரு மொழின்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக வேறு என்ன சொல்கிறது சரி மொழியினுடைய இலக்கண கட்டமைப்பிலேயே இப்படி யோசிக்கிறாங்க அப்புறம் சாஸ்திரங்கள் இருக்கிற வந்து இலக்கியங்கள் எல்லாத்துலேயும் பார்த்தோம்னா எல்லாத்துலேயும் இதுதான் இருக்குது அவங்க வந்து மற்ற மொழிகளிலிருந்து இலக்கியங்களை திருடி கொள்கிறார்கள் மற்ற மொழிகளிலிருந்து எல்லா வளங்களையும் திருடி கொண்டு அல்லும் கூட அவர்கள் த இந்த சாதிய அமைப்பை காப்பாற்றுவதற்காகத்தான் ஒட்டுமொத்த இலக்கியங்களையும் சாஸ்திரங்களையும் சம்பிரதாயங்களையும் பயன்படுத்துகிறார்கள் அப்புறம் கடைசியில் போய் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு தேடி பார்த்தோம்னால எதுவும் இருக்காது இப்போ ஆகமங்கள்னு ஒரு ஏதோ பெரிய வந்து ஒரு இலக்கிய வகை இருக்கிறதா சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆகமங்கள்னு என்ன இருக்குது ஒரு வெளிநாட்டுக்காரர் வந்து எல்லாம் பட்டியலெலாம் போட்டார் பாஞ்சராத்திர ஆகமங்கள் பற்றி தென்னிந்தியாவுக்கு வந்து எங்கள் இந்த அடையாறில் இருக்கிற நிறுவனத்தில் தான் ஒரு வேலை அடையாறில் இருக்கிற நிறுவனம் அந்த பட்டியலில் ஒரு சின்ன நூலாகவும் கேட்லாக்கை வெளியிட்டிருக்கு அப்புறம் பெரிய கேட்லாக்காகவும் வெளியிட்டார் ஆங்கிலத்தில் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அந்த கேட்லாக் தமிழில் வந்திருக்கு அதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நூற்றி அஞ்சு பாஞ்சராத்திர ஆகமங்கள்னு சொல்லுவாங்க அந்த கணக்குப்படி இல்லை இருபத்தெட்டு வந்து சைவ ஆகமங்கள்னு சொல்கிறாங்க அந்த கணக்குப்படியும் இல்லை ஒரு சில ஆகமங்களை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்ஸ்டியூட் பதிப்பிச்சுருக்காங்க அந்த இவங்க சொல்கிறபடிக்கும் இல்லை அது வந்து மாறி மாறி இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ஆகம இலக்கியங்கள் பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டுக்கு பின்னாடி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து இது பண்ணி அதுக்கு பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா வளர வளர வந்து ஒரு எல்லா விதமான கோயில்களுக்கும் வந்து பொதுவான விதிகளை அது கோயில்களுக்கு அல்ல பூசாரிகளுக்கான விதிகளை சொல்கிறது புரோகிதர்களுக்கான விதிகளை சொல்கிறது ஒரு புரோகித வகுப்பாருக்கான விதிகளை அவர்கள் இந்த சமூகத்தில் உயர்ந்தவர்களும் காட்டிக்கிறக்கான விதிகளை சொல்லுது அதில் எந்த ஆன்மீகமும் இல்லை எதுவும் இல்லை அறிவியலும் எதுவும் இல்லை அதில் இருக்கிறது எல்லாம் வந்து சாதியை காப்பாற்றுறது எப்படி இந்த சாதி சமுதாயத்தை காப்பாற்றுறது எப்படிங்கிற கவலை மட்டும்தான் அதுக்கு எதெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க மக்களுடைய உணர்ச்சியை
அவங்க வந்து சைவத்துக்கு வந்து ஒரு காமிக அகமத்தை அச்சிட்டாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூறுகளில் அதிலிருந்து என்ன பண்ணாங்க திரும்ப அந்த ஆகமத்தை அச்சிடலை அதிலிருந்து விதிகள் ஆகம சாஸ்திர விதிகள் அப்படின்னு சின்ன சின்ன புத்தகமாக போட்டுக்கிட்டாங்க இவங்க சொல்கிறது தான் விதி இவங்க சொல்கிறது தான் வந்து ஆகமும் அப்படிங்கிறது தான் அதில் இருக்கிற தத்துவார்த்த பொருள் போல வேறு ஒன்றுமே இல்லை சாதி காப்பாற்றுறதுக்கு தான் இலக்கியம் சாதி காப்பாற்றுறதுக்கு தான் தத்துவம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மொழி என்ன மாதிரியான மொழியாக இருக்கும் இது இதை எதிர்த்த இப்படியான பிரச்சனையிலிருந்து தான் வந்து பெரியார் அவர்கள் வந்து இந்தியும் சமஸ்கிருதம் தான் நம் மேலே திணிக்க போகிறதுக்கு இந்த சாதி சமுதாயத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு தான் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு முதற்கொண்டு அவர்கள் கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணாங்க அதுக்காக தான் இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டம் இந்தி மொழியை இங்கே பாட மொழியாக மாற்றும் பொழுது வகுப்பறையில் இந்த ஆரம்ப கல்வியில் ஒரு மொழியாக மாற்றும்போது அதுக்கு எதிரான மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்தது அதுக்கு பிறகு வந்து ஐம்பதுகளுக்கு பிறகு ஒரு முறை வந்து ஐம்பதுகளுக்கு பிறகு கூட பல நேரங்களில் அம்ப பெரியார் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த இந்தியாங்கிற ஒன்று இருக்கிற வரைக்கும் இந்திங்கிற அபாயம் நம்ம மேலே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னார் ஏன்னு சொன்னால் இந்திய யூனியன் அப்படிங்கிறது பார்ப்பன ஆதிக்கத்துக்காக தானே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னார் அம்பேத்கர் அவர்களும் வந்து இப்போ பார்ப்பனர் அல்லாதார இயக்கத்தினுடைய இன்னொரு பகுதி ரொம்ப மிக முக்கியமான பகுதியான அம்பேத்கர் இயக்கத்தை பற்றி நம்ம படிக்கும் பொழுது கூட இதை பற்றியெல்லாம் நமக்கு திரும்ப திரும்ப நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி பொய் தான் சொல்கிறாங்க எக்கச்சக்கமான பொய் சொல்கிறாங்க அம்பேத்கர் வந்து வந்து இந்தி ஆதரித்தார் சமஸ்கிருதத்தை ஆதரித்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கெலாம் வந்து உடனே எங்கள் கிட்டே சான்றுகள் இருக்குங்க அப்படின்னு எதையாக ஒன்று கொண்டு வந்து காட்டுறாங்க அப்படி எதுவுமே இல்லை ஆனால் இன்னொரு பிரச்சனை வந்து அம்பேத்கர் அவர்கள் மொழியை பற்றி பேசும் பொழுது நான் முன்பே சொன்னது போல் ஆங்கில மொழி வழி கல்வி என்பது நமக்கு வந்து அவசியமானது அப்படிங்கிறத சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியும் பேசியிருக்காரு சுதந்திரத்துக்கு பின்னாடியும் பேசியிருக்கார் இன்னொன்று வந்து தாய்மொழி மீதும் அவருக்கு மராட்டி மொழி மீதும் பெரிய அக்கறை இருந்தது இந்த மொழி வழி மாகாணங்களை பிரிக்கிறதுல அவருக்கு அதில் இருக்கிற சாதகங்கள் என்ன பாதகங்கள் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றியும் பேசினார் மொழி வழியாக பிரிக்கிறதுல தென்னிந்திய மாநிலங்களை அவர்கள் மொழி வழியாக பிரிச்சுட்டாங்க ஆனால் வட மாகாணங்களை மொழி வழியாக அவங்க பிரிக்கலை இது வந்து பெரிய ஆதிக்கத்துக்கு தான் ஒரு அடிகோலுமே ஒழிய இந்தியா ஜனநாயகமாகவே மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போய்கிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது அம்பேத்கர் அவர்களும் சொன்னாங்க அம்பேத்கர் அவர்கள் அமைச்சரவையிலிருந்து ராஜினாமா பண்ணிவிட்டு வெளியில் வரும் பொழுதே அவர் வச்ச மிக முக்கியமான குற்றச்சாட்டு நேரு அமைச்சரவை ஜனநாயகத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டிருக்கவில்லை அது சர்வதிகாரத்தை நோக்கி நடை பயின்று கொண்டிருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாங்க இது ரொம்ப மிக முக்கியமான விமர்சனம்னு நினைக்கிறேன் இந்த பிரச்சனையிலிருந்து தான் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த அம்சத்திலிருந்து தான் அவங்க வந்து கடுமையாக வந்து ஒன்றிய அரசாங்கத்தினுடைய இதெல்லாம் கடுமையாக விமர்சனம் பண்ணாங்க அவங்க ஜனநாயகத்துக்கு நம்ம சகோதர உணர்ச்சி சமத்துவ உணர்ச்சி பெறுவதற்கு எது சாதகமாக எந்த நிலைமைகள் உருவாக்குற சாதகமோ அதை நோக்கி நடை பயணம் இடத வந்து வரவேற்றாங்க அதை நோக்கி தான் பயணம் பண்ணாங்க நீங்கள் அவர் கர்நாடக மாநிலம் கேட்டப்பட்ட கேட்கப்பட்ட போது பம்பாய் மாகாண சட்டமன்றத்தில் வேண்டாம் என்னெல்லாம் கடுமையாக பேசியிருக்காங்க பின்னாடி அவரே மொழி வழி மாகாணங்களை ஆதரித்து மகாராஷ்டிராங்கிற ஒரு மாநிலம் உருவாகிறதுக்கு அந்த போராட்டத்தில் அவரும் பங்கு கொண்டார் அதை ஆதரித்து எழுதினார் அப்போ போய் அவரை கேட்கும் பொழுது வந்து நீங்கள் என்ன இப்படி முன்னாடி ஒன்று சொன்னீங்க இப்போ ஒன்று சொல்கிறீங்களே அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் என்ன என் கருத்தை அப்படியே வச்சுக்கிறதுக்கு கழுதையா சுமந்துக்கிட்டு இருக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டார் மக்கள் நலன் அப்படிங்கிறதுலேருந்து தான் யோசனை பண்ணாங்க ஆனால் அதுக்கு எதிராக சொல்கிறாங்க உண்மையாகவே இந்த நாட்டில் இருந்த அடித்தட்டு இயக்கமான பார்ப்பனர் அல்லாதார இயக்கம் தான் ஒடுக்கப்பட்ட வகுப்பாருடைய இயக்கம் இயக்கம் சாதி இந்துக்கள் என்று சூத்திரர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த பார்ப்பனர் அல்லாதார இயக்கமும் தான் சேர்ந்த சாதி ஒழிப்பு இயக்க தலைவர்கள் தான் இத்தகைய ஒரு அபாயத்தை முன்பும் பின்பும் அதன் ஆழத்தோடு எதிர்த்து சொன்னார்கள் அதற்காக தொடர்ச்சியாக போராட்டம் நடத்தினார்கள் அதை பற்றி எழுதினார்கள் சிந்தித்தார்கள் நமக்கு விழிப்புணர்வு கூட்ட முயற்சி செய்தார்கள் ஆனால் அது அது வந்து ரொம்ப மிக்க முக்கியமானது இந்த எதிர்ப்பு போராட்டத்தின் வழியாகத்தான் இன்று போய் கொண்டிருக்கிறோம் அவங்க தான் வந்து பாகத மொழியினுடைய முக்கியத்துவம் புத்தருடைய சிந்தனையினுடைய முக்கியத்துவம் அந்த மரபு எவ்வளோ பெரிய மரபு அப்படின்னெல்லாம் நமக்கு எடுத்து சொன்னாங்க இந்த இந்த புத்தகம் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் புரட்டு இமாலய புரட்டு அப்படிங்கிற ஒரு நூல் இதில் வந்து முதல் எடுத்தோடனே சமஸ்கிருதம் பற்றி இது வந்து பெரியார் அவர்கள் அவசரமாக போட்ட ஒரு புத்தகம் ஐம்பத்தி மூணாம் ஆண்டு அவர் ரொம்ப காலமாக கையெழுத்து படியில் பெரியார் எப்படி புத்தகம் படிப்பார் எப்படி குறிப்பிடுப்பார் அப்படிங்கிறதுக்கெலாம் இந்த நூல்
இமாலய புரட்டா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு முதல் எடுத்தனே சமஸ்கிருதம் பற்றி இதான் வந்து அவர் தொகுத்திருக்காரு இன்னைக்கு ஆண்ட்ரூ வலட்டு அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்களோ அதை பெரியார் அவர்கள் அன்று அவருக்கு கிடைத்த ஆதாரங்களிலிருந்து திரட்டி தொகுத்து தந்திருக்கிறார் இந்த பார்ப்பனர் அல்லாதார் இயக்கத்தினுடைய போராட்டம் தான் மிக முக்கியமானது என்று நான் நினைக்கிறேன் அவர்கள் தொடர்ச்சியாக பார்ப்பனர் அல்லாதார இயக்கம் தொடர்ச்சியாக இதை எதிர்த்து போராடி வந்திருக்கிறது இன்றும் கூட அந்த போராட்டத்தினுடைய மிக முக்கியமான ஒரு தருணத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் நடந்து கொண்டு வகுப்பு போராட்டம் இந்த கிளாஸ் ஸ்ட்ரகிள் அப்படிங்கிறது ஏதோ ஒரு இடத்துல முடிஞ்சு போயிடுறதில்ல பொலிட்டிக்கல் பவர் கெயின் பண்ணோன்னே அது முடிஞ்சு போயிடுறதெல்லாம் இல்லை நீங்கள் டெமோக்ரஸியிலேயாகட்டும் அல்லது மற்றது நம்ம இன்றைக்கி நமக்கு முழு அளவிலான அரசியல் அதிகாரமும் இல்லை அது ஏதோ சின்ன சின்ன பகுதிகளில் சின்ன சின்ன இடங்களில் வந்து சேர்ந்துருக்கோம் அதே போல் மற்ற புரூக்ரெட்ஸ் மல் மத்தியிலும் மற்ற இடங்கள்லேயும் பார்ப்பனர் இல்லாதாருக்கு ஒரு பெரிய அதிகாரம் ஒன்றும் இன்னும் உருவாகலை இந்திய யூனியனை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியலிலும் சரி மற்ற தலங்களிலும் சரி பார்ப்பன பணியாக்களுடைய ஆதிக்கம் தான் நீடித்து வருகிறது இதற்கு எதிரான போராட்டம் ஆழமாகவும் தெளிவாகவும் நடத்த வேண்டியதாக இருக்கிறது நாம் திரும்ப நம்முடைய தலைவர்களுடைய நம்முடைய மாபெரும் வழிகாட்டிகளுடைய எழுத்துக்களை ஆழமாக பயில வேண்டும் தேசியவாதத்தினுடைய வழியில் பயணம் செய்தால் அது யாராக இருந்தாலும் சரி வந்து நாங்கள் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்காக பேசுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தமிழ் தேசியவாதிகள்னு சொல்லிக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தாலும் கூட சரி அல்லது கம்யூனிஸ்டுகளாக இருந்தாலும் கூட சரி அவர்கள் இத்தகைய ஒரு ஒரு பார்ப்பன ஆதிக்கத்தினுடைய அதனுடைய கருவிகள் மற்றதை எல்லாத்தையும் ஆழமாக உணர முடியாமல் போகும் அப்படிங்கிறதுக்கு அவங்களுடைய கடந்த கால வரலாறும் சமகால வரலாறும் எடுத்துக்காட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் நான் உங்களிடம் சொல்ல வந்தது அதனால தான் வந்து இப்போ சமீப காலங்களில் வந்து பேசும் பொழுது இந்து ஃபாசிசத்தை எதிர்த்து நாம் போரிட்டு வெற்றி பெறணும்னா டீப் பிராமனைசேஷன் பண்ணணும் அதாவது பார்ப்பன நீக்கம் ஒன்றை செய்யணும் வரலா நம்முடைய வரலாற்றிலிருந்தும் நம்முடைய பண்பாட்டிலிருந்தும் பார்ப்பன நீக்கம் ஒன்றை நாம் செய்யணும் அதனுடைய உண்மையான தன்மைகளை நாம் புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வந்து அறிஞர்களும் சிந்தனையாளர்களும் ஃபாசிசத்தை எதிர்த்து போராடுறவங்க எல்லாருமே காஞ்சாலாய் ஆகட்டும் கே முரளி ஆகட்டும் இன்னும் பல பேரும் அப்படி தொடர்ச்சியாக எழுதுகிறவங்க சிந்திக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரியான சிந்தனைகள் நம்ம ஊர்லேயும் தமிழ்லேயும் இன்னும் கூர்மையாக முன்னெடுக்கப்பட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அதற்காக நாம் இந்தி சமஸ்கிருதம் பற்றிய இந்த மிகப்பெரிய அறிவு பொய்களையும் அறிவார்ந்த பொய்களையும் சரி அல்லது நம்பிக்கை சார்ந்த பொய்களையும் சரி உடைத்து நொறுக்க வேண்டிய அவசியத்தில் இருக்கிறோம் அதற்கு ஆழமாக இந்த பிரச்சனைகளை உரையாட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் நான் அதனுடைய ஒரு பகுதியாகத்தான் உங்களிடம் நான் அண்மையில் படித்த எனக்கு தெரிந்த சில விஷயங்களை நான் உங்களிடையே பகிர்ந்து கொண்டேன் இது பற்றி நேரம் இருந்தால் உரையாடலாம் அப்பொழுது என்னுடைய மேலும் சில கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் விட உன் அறிவு கழிச்சு அது சிந்தி